تستهل নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রীমতী মঞ্জু সরকারের উপন্যাস সরচিত ফাঁদের তৃতীয় তথা অন্তিম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে রানু তার স্বামীকে কোনো রকমে ছলে বলে কনভিন্স করে যে তাকে গ্রামের বাড়িতে না রেখে সে যেন নিজের সাথে শহরে নিয়ে আসে এখন আমরা দ্বিতীয় পর্বে রানুরই মোটামুটি গল্প শুনলাম এই গল্প রানু করছিল মুরাদের কাছে যখন মনে আছে তো আপনাদের মুরাদ রানুদের বাড়িতে মানে রানুদের সাথে অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করছিল তো ঢাকা শহরে এসে কোনো রকমে এখন সংসার পেতে বসেছে রানু তার নানান রকম প্রতিবেশীদের সাথেও আমাদের দেখা হলো গল্পটা ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে এটা তো এই অন্তিম পর্বে বোঝাই যাবে দেখা যাক কি পরিণতি হয় আমাদের সকল প্রধান চরিত্র শুরু করছি সরচিত ফাঁদের তৃতীয় তথা অন্তিম পর্ব পুরো গরম পড়ার আগেই বাসায় উঠেছিল রানু কিন্তু গরম শুরু হবার পরেও নতুন ফ্যান কিনতে পারে না সুলেমান পাশের ঘরে ফ্যান ঘোরার বনবন আওয়াজ কানের মধ্যে কিংবা স্মৃতির মধ্যেও রানু শুনতে পায় নিজেদের ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে দিলে বাইরের বাতাস আসার উপায় নেই জানলা খুলে রাখলে বাড়িওয়ালার বারান্দা থেকে সবাই তাদের শয়ান দেখতে পাবে তার ওপর আছে চোরের ভয় আর জানলা খোলা রাখলে বাতাস আসবে কোথ থেকে বাতাস দেওয়ার মতো তো একটা গাছ হনি দুর্গন্ধ ছড়ানোর জন্য আছে একটা ড্রেন আর অদূরে ময়লা স্তূপ মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি দু একদিন পরপর ময়লা পরিষ্কার করে নিয়ে যায় তারপরেও ময়লা ও দুর্গন্ধ কমে না জানলা সবসময় বন্ধই রাখে রানু তা সত্ত্বেও থেকে থেকে ঘরে আসে উৎকট গন্ধ দুর্গন্ধের সঙ্গে গুমোট গরম শুরু হলে ছেলেকে ঠান্ডা করার জন্য সোলেমান কোলে নিয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে হাঁটাহাঁটি করে রানু গায়ের জামা খুলে খালি মেঝেতে শুয়ে ঘামে দুর্গন্ধে মাখামাখি হয়েও তিষ্ট হতে পারে না সোলেমান ছেলেকে মশারির ভেতরে শুইয়ে দিয়ে নিজে বাতাস করতে থাকে তুমি আমাদের বাড়িতে রেখে এসো এই পরিবেশে থেকে ছেলে আমার বড় অসুখ বিসুখ ফাঁদাবে সোলেমান এতদিনে স্ত্রীর ঢাকায় থাকার মোহ ছাড়াতে পেরে বিজয়ীর অহংকার নিয়ে বলে আগে বলি নাই ঢাকায় থেকে সুখ পাবে না বাড়িতে আমাদের কারেন্ট না থাক গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকলেও গা জুড়োয় আর এখানে তোমার চেয়ে যারা ছোট চাকরি করে তারা অনেক আরামে থাকে অসৎভাবে যারা রুজি রোজগার করে তাদের কথা বাদ দাও না পাশের ঘরেই তো দেখছি এরকম সুখ টিকবে না গো দেখে নিও রানু প্রতিবাদ করে না পাশের ঘরের ব্যাপারে দুজনই তারা একমত হয়েছে হামিদার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বামী স্ত্রীকে একমত হওয়ার জন্য বিস্তর পর চর্চা করতে হয়েছে পাশের ঘরের বাসিন্দাদের নিয়ে দীর্ঘদিন ঘরে বাইরে মেলামেশা করে হামিদা সম্পর্কে অর্জিত সকল অভিজ্ঞতা স্বামীর কাছে বিস্তারিত বলেছে রানু অবশ্য কাজের মেয়ে হামিদার সঙ্গে তার প্রাক্তন মনিবের বাড়িতে যাওয়ার ঘটনাটি স্বীকার করেনি এখনো হামিদার খালা তো ভাই একদিন এসেছিল বাসায় অনেকে রানুর কাছে রেখে বদ্ধ ঘরে কি কথাবার্তা বলেছে তারা বিন্দু বিসর্গ না শুনে কিংবা না দেখেও তার বিস্তারিত বিবরণ স্বামীকে দিয়েছে রানু বাড়িওলির মতো সোলেমানও রানুকে পরামর্শ দিয়েছে চরিত্রহীন প্রতিবেশীর সঙ্গে যেন বেশি মেলামেশা না করে স্বামী পরামর্শ দেওয়ার আগেই অবশ্য রানু হামিদার ঘরে গিয়ে টিভি দেখা বন্ধ করে দিয়েছে তার লালু ভাই নাকি রানুকে নিয়ে একদিন চাইনিজ খাওয়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে শুনে তৎক্ষণাৎ না করে দিয়েছে রানু গোপন প্রেমিক মুরাদের ঠিকানা চেয়েছিল কায়দা করে জবাব দিয়েছে ঠিকানাটা খুঁজে পাচ্ছে না 
থাক না আপা আপনাকে আর খোঁজ করতে হবে না ছেড়ে দিন দিনে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে হামিদাকে স্বামী বাসায় থাকলে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখে মানুষটাকে যাতে তার অবর্তমানে হামিদা কোনো কথা লাগাতে না পারে কিন্তু তার পরও ভয় কাটে না রানুর হামিদার সঙ্গে সঙ্গে বাসাটাও অসহ্য হয়ে উঠেছে স্বামীকে নতুন বাসা খোঁজার কথা প্রায়ই বলে রানু কিন্তু প্রতিবারই সোলেমানের একই জবাব কম ভাড়ায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভালো বাসা পাব কোথায় একটা না একটা অসুবিধে থাকবেই সহ্য না করে উপায় কি বাচ্চা বিছানায় ঘুমিয়ে যাওয়ার পর সোলেমান পাখা নিয়ে মেঝেতে নামে স্ত্রীকে বাতাস দিয়ে তার ঘুম ভাঙাতে চায় রানু ঘুমলে এত গরমে ঘুম আসছে তোমার হ্যাঁ গরমে অবশ্য মেঝেতে শুলেই আরাম লাগে এটা ঠিক কথা বলতে বলতে স্ত্রীর পাশে শুয়ে পড়ে সোলেমান স্বামীকে পাশে শোয়ার অধিকার দিতে হয় গরমে মানুষটার অসহ্য ছোঁয়া বাঁচাতেই পাশ ফিরে শোয়ে রানু খালি গা মেঝেতে ঘামের আঠায় সেটেছিল যেন পিঠ তুলতেই জয়েন্ট খুলে যাওয়ার চরচর আওয়াজ হল তোমার ঘামের গন্ধটা এত সুন্দর লাগে না ভালো করে ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য সলিমান ঘনিষ্ঠ হলে তার নিঃশ্বাস পিঠে সুস্বরি দেয় পাখা রেখে একটা হাত রানুর বাহুর ওপর রাখতেই অসহ্য বিরক্তিতে ফেটে পড়ে রানু খবরদার একদম গায়ে হাত দেবে না সরে সু ঠিক আছে আমি আমি বাতাস করছি তুমি গুমো হ্যাঁ বাতাস তো করবি ফ্যান তো কিনতে পারো না বউ বাচ্চাকে কষ্ট দিয়ে এখনো নিয়মিত বাড়িতে টাকা পাঠাও কিন্তু সারা রাত পাখার বাতাস দিয়েও কি বউয়ের যন্ত্রণা দূর করতে পারবে তুমি সরা জীবনে পারবে না বুঝেছ রানুর কথায় যন্ত্রণা তীব্র হুল ছিল বৃদ্ধ হওয়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সোলেমান দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নিয়মিত আর কই টাকা দিতে পারি রানু লাইলিটা ম্যাট্রিক দিচ্ছে ওর বিয়েটা দিতে পারলে বাড়ির সাথে আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না কথা দিচ্ছি সরকার নতুন পে স্কেল দেবে শুনছি তাছাড়া পার্ট টাইম কাজ বা টিউশনই খুঁজছি রোজগারটা একটু বাড়াতে পারলে প্রথমেই এই পচা বাসাটা বদল করব তারপর ফ্যান টিভি ফার্নিচার আস্তে আস্তে হবে রানু তোমার আস্তে ধীরে সব হতে হতে আমার ছেলে এখানে বাঁচবে না তুমি আমাদের বাড়িতে রেখে এসো ব্যাস আব্বা যতদিন চাকরি আছে আমাদের ফেলে দিতে পারবে না রানু বাপের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেটির আগের মাথায় নেয়নি স্বামীকে তাই শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে কিন্তু স্ত্রীর এ ধরনের শান্ত মেজাজি বরং স্বামীর কষ্ট অভিমান বাড়ায় খোঁচা মারা জবাব দেয় সে আমাকে ছেড়ে একা থাকতে পারবে না বলে কত কাণ্ড কীর্তি করে ঢাকা এলে এখন আবার আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যেতে চাইছো আমি থাকবো কিভাবে এখন সংসারী জীবন ভেঙে দিয়ে আবার মেসে ঢুকে মাতারির হাতে রান্না খাবো তাছাড়া ছেলেকে না দেখে থাকতে পারবো না আমি স্বামী সংসার দুর্বিসহ হয়ে উঠলে ছেলেকে তার বাপের কাছে রেখে রানু অনেক সময় বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবে মুরাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবে আকলিমার সঙ্গে খাতির জমিয়ে গার্মেন্টসের চাকরি নেওয়ার কথা ভাবে কিন্তু এরকম ভাবনার নিজের মুক্তির পথ খুঁজলেও পা বাড়ানোর মতো নির্ভরযোগ্য মনে হয় না কোনো পথকে তাই রানু চুপ করে থাকে হঠাৎ নগ্ন ডান পায়ের উড়োতে এমন একটা জিনিস খরখর করে তার অস্তিত্ব জানান দেয় রানুর মনে হয় তার প্রাণটা বুঝি উরুর মাংস ছিঁড়ে এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে আত্মনাদের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে লাভাতে থাকে সে কি হলো কি হলো সোলেমান কি হলো প্রশ্ন নিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং লাইট চালায় তখন রানুর শাড়িতে লাল তেলা পোকাটা নজরে পড়ে তেলা পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য শাড়ি খুলে ফেলে রানু সোলেমান শত্রুকে দেখে ভাসে এবং ঝাড়ু দিয়ে শত্রুকে ধাওয়া করতেই খাটের নিচে অদৃশ্য হয়ে যায় সেটি বাবা তেলা পোকা দেখে এমন ভয় চিৎকার করলে চে বাসুর ঘরে ওরা শুনলে কি ভাববে আমি ভেবেছিলাম সাপ কি বেছা সত্যি সাপ বিচ্ছু কামড়ালেও তো বাঁচতাম এত যন্ত্রণা করে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া তো ভালো চলো চলো এখন খাটে চলো মশারির ভেতরে শুই মা ছেলে দুজন কেই বাতাস করবো এখন বসে বসে 
মৃত্যুকে কামনা করলেও তেলা পোকার ভয় রানু আর নিচে শোয় না বালিশ নিয়ে মশারির ভেতর ঢুকে পড়ে লাইট নিভি দিয়ে চলে মানো পাখা হাতে খাটে ওঠে কিন্তু স্ত্রীর পথ অনুসরণ করে শুয়ে পড়ে না কথা মতো শিয়রে বসে বউ ও সন্তানকে বাতাস খাওয়াতে থাকে লাইট নিভে গেলেও খাটে মিশমিশি কালো অন্ধকার নামে না কখনো বাড়িওয়ালার বারান্দার আলোর ছাট ঘরে আসে বাতাস করতে করতে স্ত্রী শরীরের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সোলেমান বলছি এক বন্ধুর কাছে কিছু টাকা ধার চেয়েছি পেলে আগামী মাসে ফ্যানটা কিনে ফেলবো রানু কিন্তু এরপর টিভির জন্য অন্তত বছর খানেক বায়না ধরতে পারবে না টিভি তোমাকে কিনতেও হবে না এবার বাড়ি গেলে টিভি কেনার টাকা আব্বার কাছ থেকে নিয়ে আসবো আমি না কিন্তু আব্বাকে তো কোনো চাপ দিতে পারবে না চাকরি আর সামান্য জমির ওপর নির্ভর করে অত বড় সংসার চালান ওনার কষ্টটাও আমি বুঝি যে জামাই এক টাকা দেনা পাওনার হিসাব না করে শুধু রূপে মুক্ত হয়ে বিয়ে করেছে রানুকে নিজে টানা পড়েনের মধ্যে থেকেও যে শ্বশুরের কষ্ট অনুভব করতে পারে রাত জেগে স্ত্রী সন্তানকে যে বাতাস দেয় তাকে একটানা ঘৃণাও করতে পারে না রানু পাখা কেড়ে নিয়ে বলে থাক তোমাকে আর বাতাস করতে হবে না শো এখন পায়ের মাঝখানে তালা পোকাটা এমন কামড় দিয়েছে জ্বলছে এখনো কোথায় দেখি বলে সোলেমান স্ত্রীর নিম্নাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শাড়ি তুলে হাতও বুলে রানু বাধা দেয় না গরমে শরীরে তেলা পোকার চেয়েও স্বামীর অস্তিত্ব প্রবল হয়ে উঠলে রানু সান্ত্বনা খোঁজে গ্রামের বাড়ির নরবরে চৌকিখানার মতো নতুন খাটখানা অন্তত বিশ্রী আওয়াজ ছড়ায় না আর আগামী মাসে সিলিং ফ্যানটা কিনলে স্বামীর অস্তিত্ব ভার এত বিরক্তিকর লাগবে না হয়তো রানুর ঘর মাক্ত শরীরের সাথে লেপটে যেতে যেতে সুলেমান গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলে তোমাকে ছেড়ে আমি আর একা থাকতে পারবো না গো এক রুমের বাসায় গ্রাম থেকে নিকট আত্মীয় এলে মেহমানের যেমন অস্বস্তি হয় রানুদের অসুবিধা হয় আরো বেশি তবু চা নাস্তা খাইয়ে বিদায় দেয়া যায় না সবাইকে রানুর বড় দুলা ভাই এক কেজি মিষ্টি নিয়ে অনেক খুঁজে পেতে ছোট ভাইরার বাসায় এসে বাসার চেহারা দেখেই অবশ্য চলে যেতে চেয়েছিল ঢাকায় নিজের প্রমোশনের তদবির করতে এসেছে ফেরার সময় রানুকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় শ্বশুরবাড়ি থেকে বলে দেয়া হয়েছে এমন ঘনিষ্ঠ অতিথিকে নিজেদের ভাড়া বাসা থাকতেও হোটেলে থাকতে দেয়া যায় না সোলেমান ও রানু কেউই সম্মত হয় না অতএব রাতে ছেলেকে নিয়ে রানু খাটে আর দুই ভাইরা মেজেতে বিছানা পাতে রানু ও তার ছেলেকে নিয়ে পরদিন দুলাভাই চলে যাওয়ার আগে ভোরবেলা ছোট্ট একটি দুর্ঘটনা ঘটে প্রতিদিন ভোরে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে সোলেমান নামাজে দাঁড়িয়ে স্বামীর পরিচিত কণ্ঠে সুরাপাট শুনেও ঘুম ভাঙেনি রানুর কিন্তু হঠাৎ ঠোঁটে বাঁশি মুখের চুম্বন পেয়ে রানুর ঘুম ভেঙে যায় চোখ মেলে দেখে মশারির ভেতরে দুলা ভাই শুয়ারের মতো মুখ বাড়িয়েছে এক ধাক্কায় মুখখানা মশারির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার পরেও রানুর ভেতরের উতলানো ঘৃণাবোধ বাড়তেই থাকে এই লোকটার এরকম আচরণের কারণে বিয়ের আগে তার বাসায় শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেনি রানু সহোদর বোনও তাকে চরিত্রহীন বলেছে এবং দুলা ভাইয়ের সমর্থন ছিল না বলে মুরাদকেও হারাতে হয়েছে এই লোকটার সঙ্গে বাড়িতে গেলে স্বামীকেও হয়তো হারাতে হবে সোলেমান বাসায় একা থাকলে অনির মা কি তাকে মুরাদের গল্প শোনাবে না যার সঙ্গে এই জীবনে আর চোখের দেখা হবে কিনা সন্দেহ তার স্মৃতি রানুর অবর্তমানে জীবন্ত হয়ে উঠে রানুর সাজানো সংসার তছনছ করে দেবে ভাবতেই শিউরে উঠে সে দুলা ভাইয়ের সঙ্গে সকালে ট্রেনে বাড়ি যাবে বলে জিনিসপত্র রাতেই গুছিয়ে রেখেছিল রানু কিন্তু সকালে উঠে মুখ ধোয়ার আগেই ঘোষণা করে দুলা ভাই আপনার সঙ্গে আমি যাব না মাকে বলবেন টিটোর আব্বাকে নিয়ে একেবারে ঈদের সময় যাব আমি গেলে ওর খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হবে তাছাড়া আমরা নতুন বাসা খুঁজছি বাসাটাও তাড়াতাড়ি বদলাতে হবে চমকে উঠেছিল দুলা ভাই আর মুখে যাও যাও বললেও অন্তরে সোলেমান খুব খুশি হয়েছিল কোনো সন্দেহ নেই বিয়ের চার বছর পরে ভালোবাসার সন্ধান করতে গিয়ে পুরনো ভালোবাসা রানুর বুকে ঝড় তুলেছিল এনায়তের কাছে মুরাদের নাম শুনে মুরাদের বাড়ি রংপুরে ঢাকায় বড় চাকরি করে হয়তো প্রেম করে ছ্যাক খেয়েছে বলে এখনো বিয়ে করেনি এনায়তের কাছে এসে গল্প শুনে রানুর হারানো প্রেমিক 
মুরাদের কথা মনে পড়াই স্বাভাবিক কিন্তু এক বাসায় স্বামী ও প্রেমিক দুজনের সঙ্গে একত্রে বসবাসের দুঃসাহস দেখিয়েছিল কেন রানুর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরও মুরাদ তার প্রেমের রহস্য যেন ধরতে পারেনি বিয়ে থেকে শুরু করে তার ঢাকায় বসবাসের কাহিনী শুনেও বুঝতে পারেনি মেটা আসলে কাকে ভালোবাসে স্বামীকে নাকি হারানো প্রেমিক মুরাদকে এখনো দুই প্রেমিককে ছাপিয়ে রানুর মন যদি পাতানো ভাইয়ের প্রতি অনুরাগে একাগ্র হয়ে না ওঠে তাহলে ফাঁকা বাসায় দুজনের সম্পর্ক নিবিড় হবেই বা কিভাবে বিকেল থেকে নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে রানু সন্ধ্যায় সে যখন রান্না বসিয়েছে রানুর গল্প শোনার অধীর আগ্রহ নিয়ে বারান্দায় বসেছিল মুরাদ ঘুম থেকে ওঠার পর টিটোকে নিজে কোলে নিয়ে শান্ত ও খেলায় ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছে কিন্তু চোখ কান পেতে রেখেছিল রানুর দিকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলেছে রানু যা সে বলেনি বা বলতে চায়নি মুরাদ তাও প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করেছে কল্পনা দিয়েও শূন্য স্থান পূরণ করেছে অনেক ক্ষেত্রে শ্রোতার আগ্রহের আতিশর্য দেখেই হয়তো বা ভয় পেয়েছে মেয়েটা শ্রোতার আগ্রহ কমানোর জন্য শেষে শাসনের গলায় বলেছে আপনি জানতো এখন মুরাদ ভাই নিজের ঘরে পড়াশোনা করেন কি আমিও বাবুকে একটু পড়াতে বসি নিজের ঘরে একা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে মুরাদ রানুর ঘরে যায় আগে যায়নি কখনো বিছানায় বসে রানু টিটোকে পড়ানো টিভি দেখা নাকি কোন গোপন ভাবনায় বেশি ব্যস্ত ছিল কে জানে মুরাদকে নিজেদের ঘরে দেখে যেন ভয় পায় মেয়েটি তোমার জীবন কাহিনী শোনার পর থেকে তোমার কথাবার্তা মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারছি না আমি আপনি তো আমাদের ঘরে আসেন না রাতে আপনাকে দেখে টিটো তার বাবাকে বলে দিতে পারে যা চালাক ছেলে টিটোকে প্রহরীর মতো সঙ্গে নিয়ে রানু মুরাদের ঘরে আসার পরে সরাসরি কথা বলে মুরাদ আচ্ছা রানু ধরো আমি তোমার সেই প্রেমিক মুরাদ তোমাকে না পাওয়ার জন্য এখনো বিয়ে করিনি ভাগ্যচক্রে আবার তোমার সংসারে এসে উঠেছি ধরো এটাই সত্যি তাহলে আপনি যে সে নন আপনাকে দেখার আগে সেটা শিওর হয়েছিলাম তুমি সেই ছেলেটাকে খুব ভালোবাসতে না ওই আমাকে খুব ভালোবেসেছিল মনে হয় বাড়িতে কেউ রাজি হতো না ঢাকায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিল সোলেমানকে ভালোবাসো না ও আসলে মানুষ খারাপ না একসঙ্গে সবাইকে খুশি রাখতে চায় বাবা মা বোন বউ কিন্তু সামর্থ্য তো দেখছেন বউ বাচ্চার চাহিদা মেটাতে পারে না কিন্তু বাড়িতে টাকা পাঠায় নিয়মিত যে বোনকে আনতে গেছে তার লেখাপড়ার খরচ ওকেই দিতে হবে আপনি আমার ননদ লাইলিকে বিয়ে করলেও খুব খুশি হবে মুরাদ ভাই আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে ওর আর তুমি বা আমি তো আসল ঘটক লাইলিকে আনতে জোর করে ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম তো আমি আপনি বিয়েতে রাজি হলে সবচেয়ে বেশি খুশি হব আমি মুরাদ ভাই রাতের গন্তব্যে পৌঁছতে পারার বিষয়ে মুরাদের আবার সংশয় জাগে রানুর স্বামী ও প্রথম প্রেমিকের পাশে পরাস্ত মনে হয় নিজেকে তোমার গল্প শোনার আগেই আমি কিন্তু আমার মতামত তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি রানু কি আমার ননদকে বিয়ে করবেন না ননদের চেয়ে তো আমার ভাবিকে পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ পাত্রি যদি রানু হতো আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকতো না ফাঁকা বাসায় রানুকে সম্পূর্ণরূপে পাবার জন্যে মুরাদ ভেতরে ভেতরে এতটাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে মুখ ফুসকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা খুব একটা ভেবে চিনতে বলেনি রানু খুব চমকে উঠেছিল চোখ বড় করে তাকিয়েছিল মুরাদের দিকে একই সঙ্গে প্রতিরোধ ভয় কিংবা খুশি হবার লজ্জা চলকে উঠেছিল চোখে মুখে জবাব দিয়েছিল ভারী গলায় ছি ছি আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের মতো দেখি 
যা সম্ভব নয় তা ভেবে লাভ আছে তাছাড়া কি গুণ আছে আমার বাবার অবস্থা ভালো হলে হয়তো আরো ভালো বর পেতাম তাছাড়া লেখাপড়া বেশি শিখিনি লেখাপড়া বেশি জানলে তো কেরানির অভাবী সংসারে দাসিগিরি করতে হতো না নিজেও চাকরি বাকরি করতে পারতাম আপনার মতো উচ্চশিক্ষিত বা বেশি বেতনের মানুষের সংসারে গেলে সেখানেও তো দাসিগিরি করতে হবে মুরাদ ভাই মুরাদের পিছনের আর পথ ছিল না নিজের ভালোবাসাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য যুক্তি দিতে শুরু করেছিল সে নিজেকে এত ছোট ভাবো কেন তুমি সত্যি সুন্দর প্রথম দিন দেখেই তোমাকে ভীষণ ভালো লেগেছিল আমার ধরা পড়ার ভয়ে তোমার দিকে ভালো করে তাকায়নি পর্যন্ত কম্পিত কণ্ঠে এসব কথা বলার পর ধরা পড়ার ভয় আর ছিল না মুরাদ রানুকে স্পর্শ করে সান্ত্বনা ও সাহস দেওয়ার জন্য বিছানা থেকে নামতেই সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি টিটোকে কোলে নিয়ে ছেলের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠেছিল হঠাৎ চেঁচিয়ে শাসন করেছিল তাকে আ কি করছো কি তুমি মামার বই ছিঁড়ে যাবে তো চলো আমাদের ঘরে চলো ছেলেকে নিজের ঘরে ছুটে নিয়ে যাওয়ার পর তার পিছু ধাবা করার মতো পাশবিক সাহস হয়নি মুরাদের নিজের ঘরে গিয়ে রানু দরজা লাগিয়ে দিয়েছে কিনা সেটুকু জানার সাহস পর্যন্ত হয়নি সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ভয়ে জামা কাপড় পরে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল সে যাবার আগে রানুকে চেঁচিয়ে বলেছিল শুধু রানু আমি একটু বাইরে যাচ্ছি দরজাটা লাগিয়ে দাও সৈকতের বাসায় রুবির সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে রাতের খাবারটা ওদের বাসায় সেরে মুরাদ বাসায় ফিরেছিল বেশ রাতে সোলেমানের ছোট বোনকে গছাবার মতলবটা অসন্তুষ্ট চিত্তে বন্ধুদের কাছে বলেছে সে কিন্তু সোলেমানের বাসায় না থাকার কথাটি জানতে দেয়নি বাসায় ফিরতে রাত এগারোটা পেরিয়ে যায় মুরাদের দরজা খুলে দিয়ে রানু উদ্বেগ দুশ্চিন্তা হু হু করে বমি করে দেয় কোথায় গিয়েছিলেন আপনি বাসায় আমাকে একলা ফেলে হঠাৎ ওভাবে চলে গেলেন কেন এদিকে চিন্তায় চিন্তায় আমি অস্থির টিটো এতক্ষণ আব্বু কোথায় মামা কোথায় বলতে বলতে পাগল করে তুলেছিল আমাকে মুরাদ মেন দরজার দুটো ছিটকিনি ভালো করে লাগিয়ে দেয় কই টিটো ওর প্রিয় চকলেট আনলাম ঘুমিয়েছে টিভি দেখতে দেখতে এইমাত্র ঘুমল বোধহয় টিটোকে দেখার জন্য আজ নিজের ঘরে না ঢুকে সরাসরি প্রতিবেশীর ঘরে ঢোকে মুরাদ টিভিতে তখন রাতের শেষ খবর টিটো মশারির ভেতরে ঘুমন্ত তবু ঘুমন্ত টিটোকে আদর করার জন্য মুরাদ আদুরে গলায় ডাকে মামা ঘুমিয়েছ ওর যা ঘুম পাতলা ডাকাডাকি করলি উঠে আবার বাবের জন্য কাঁদন জুড়বে যান আপনি জামা কাপড় ছেড়ে খেয়ে নিন আগে আমি তরকারিটা গরম করি একটু গভীর রাতে পরস্ত্রীর এইটুকু আদর যত্ন উপভোগের জন্যে মুরাদ বন্ধুর বাসায় খাবার কথা বলে না খেয়ে এসেছি বললেই হয়তো মেয়েটা এক্ষুনি দরজা দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়বে না মুরাদ তা চায় না রানু মুরাদকে নিজের ঘরে রেখেই রান্নাঘরে চলে যায় আর মুরাদ নিজের ঘরে জামা কাপড় ছাড়ে বাড়িতে ঢোকার পর রানুকে একা এবং তার জন্য রানুর অপেক্ষা উদ্বেগ দেখে বুক ঢিপ ঢিপ উত্তেজনাটাও বেড়ে গেছে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই মনে হয়েছিল মুরাদের সম্ভাব্য আনন্দ অভিযান ঠেকাতেই সোলেমান হয়তো যে কোনো ছুতোয় রাতেই ঘরে ফিরবে কিংবা রানুই তার পাশে শোয়ার জন্য কোনো আত্মীয়কে ডেকে নেবে এরকম আশঙ্কা থেকেই সরাসরি তাদের ঘরে ঢুকে ঘর পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়েছে মুরাদ বিকেলে ও সন্ধ্যায় বাসায় যেমন নির্জনতা ছিল তার চেয়েও গভীরতর নির্জন স্তব্ধতা নেমেছে এখন মুরাদের অপেক্ষায় শুধু জেগে আছে রানু আসন্ন ঘটনার মুখোমুখি হয়ে মুরাদের বুকে দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজ বাথরুমে মুরাদ যখন হাত মুখ ধোয়ে রানু তখন টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে উদ্বেগ কেটে গেলেও মুখ থমথমে আমি এক বন্ধুর বাসায় খেয়ে এসেছি রানু জোর করে খাইয়ে দিল সেই জন্যই দেরি হয়েছে আগে বললেন না কেন তরকারিটা আবার গরম করলাম ঠিক আছে তোমার সঙ্গে না হয় আবার একটু খেলাম আমি অপেক্ষা করে করে টিটুর সঙ্গে খেয়ে নিয়েছি সরাসরি নিজের ঘরে আমন্ত্রণ জানাবার আগে মুরাদ তবু খাবার টেবিলে বসে 
থাক তুমি না খেলে তাহলে আমিও আর খাবো না আপনাকে তখন সব বলে দেওয়ার পর আমার খুব খারাপ লাগছে মুরাদ ভাই কেন জানি না খুব ভয় করছে ভয় ভয়ের কি আছে ও আমাকে খুব বিশ্বাস করে আপনাকে যে সব আগেই বলেছি ওকে বুঝতে দেবেন না এমনকি ও যে বাসায় নেই আজ তাও বুঝতে দেবেন না তোমার প্রস্তাবটা নিয়ে অনেক আলোচনা করতে হবে রানু চলো আমার ঘরে বসেই গল্প করি একটু খেয়ে নেন নাকি মুরার তরকারির বাটি থেকে একটা ছোট মাছ নিয়ে মুখে দেয় রানুকে চুমু খাওয়ার সময় মুখে গন্ধ হতে পারে ভেবে বলে সোলেমান তো মাঝে মাঝে পান সুপুরি খায় দেখি ঘরে পান সুপুরি থাকলে বরং একটু দিতে পারো খেতে ইচ্ছে করছে আজ মুরাদ নিজের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করে বিছানাটা ঝাড়পোঁচ করে পর্যন্ত আয়নায় নিজেকে দেখে মাথা আঁচড়ায় কিন্তু পান নিয়ে রানু আর আসে না অগত্যা নিজেই পাশের ঘরের দিকে এগোয় মুরাদ দরজা বন্ধ ঘর অন্ধকার বেশ অপমানিত বোধ করে মুরাদ রানু বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ তোমার তখনকার প্রস্তাবটা নিয়ে একটু জরুরি কথা ছিল সোলেমানের সামনে তো বলতে পারবো না এখনই কথা বলে নিতাম দরজা খুলে রানু কৈফিয়ত দেয় টিটুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাই লাইট নিভিয়ে ওর পাশে শুয়ে পড়েছিলাম দরজা খোলা রেখেই রানু পাশের ঘরে আসে বলুন আপনার কি জরুরি কথা বিয়ে করবে না আমার ননদকে তুমি যা বলবে তাই হবে তবে আমি তোমাকে পছন্দ করি তখন একটু মিথ্যে বলিনি আমার ভীষণ ভয় করছে ও আমাকে ভীষণ বিশ্বাস করে ভালোবাসে যদি কখনো জানতে পায় আপনাকে সব বলে দিয়েছি রাতে আপনার ঘরে ঢুকেছি তাহলে ও আমাকে কখনো ক্ষমা করতে পারবে না আমরা না বললে জানবে কি করে এখন এই বাসায় তুমি আর আমি ছাড়া তো কোনো জনপ্রাণী জেগে নেই রানু ও জানলে কিন্তু আমাকে তালাক দেবে তখন টিটুকে সহ আমাকে আপনি আশ্রয় দেবেন আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করুন আগে গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করার বদলে তাকে দুহাতে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে মুরাদ তখনই আশ্রয় দেয় তারপর নিজের বিছানার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় রানু আর তেমন বাধা দেয়নি দুদিন বাদে অফিস থেকে ফিরে বাসায় সোলেমান ও তার বোনকে দেখেও মুরাদ নির্বিকার ছিল ভালো মন্দ কিছুই জানতে চায়নি সোলেমান বাড়ি ছিল কি কোথায় গিয়েছিল তা নিয়ে যেন তার বিন্দু মাত্র কৌতূহল নেই তার বোনকে বিস্তারিত পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল রানু দেখার আগেই মেয়েটাকে নিজের জীবন সঙ্গিনী করার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ খারিজ করেছিল সে সোলেমানের বোন বা রানুর ননদ হওয়ার কারণে দেখার পরও সিদ্ধান্ত পাল্টানোর প্রয়োজন বোধ করেনি তবে খুব অবাক হয়েছিল রানুর আচরণ দেখে প্রকাশ্যে স্বামী ননদের সামনে মুরাদের কাছে ননদের গুণগান করত আবার আড়ালে ননদকে যাতে সে বিয়ে না করে সেই চেষ্টাই ছিল জোরালো সপ্তাহখানিক পর ছুটির দিনের বিকেলে ননদ লাইলি সহ সেজে গুজে মুরাদের ঘরে এসেছিল রানু মুরাদ ভাই আমাদের সঙ্গে আজ একটু মার্কেটে যেতে হবে না করতে পারবেন না আরে আমি কেন সুলেমান নেই ও বাবুকে নিয়ে বাসায় থাকবে টিটো সঙ্গে থাকলে শান্তিতে কেনাকাটা করার উপায় নেই চলুন না রানুর সঙ্গে নিষিদ্ধ সম্পর্কের খেসারত দিতে গিয়ে অনিচ্ছাতেও সুলেমানের বউ ও বোনকে বেড়াতে নিয়ে যেতে হয়েছিল মুরাদকে যাওয়ার সময় অবশ্য ননদ ভাবি এক রিক্সায় আর মুরাদ ভিন্ন রিক্সায় গাউছিয়া মার্কেটে গিয়ে বিভিন্ন দোকানে তাদের পিছু ঘোরা ছাড়া মুরাদের কিছুই করা ছিল না রানু ঘুরে ঘুরে লাইলির জন্য হাল ফ্যাশনের থ্রি পিস জামা পছন্দ করছিল কিন্তু বারবার মতামত চাইছিল মুরাদের দেখুন তো মুরাদ ভাই এটা লাইলিকে কেমন মানাবে প্রতি ক্ষেত্রে ভালোই তো বলে দায়সরা মন্তব্য করেছিল মুরাদ অবশেষে হাল ফ্যাশনের দুই হাজার টাকা দামের একটি সেট পছন্দ করে বলেছিল এটাই আসলে সবচেয়ে ভালো হতো 
কিন্তু তোর ভাই যে আমাকে অত টাকা দেয়নি লাইলি হম দোকানের লোকজনের সামনে পুরুষ সঙ্গী হিসেবে দুই রমনের সঙ্গে থাকার মাসুল দিতেই যেন পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করতে হয়েছিল মুরাদকে ভাগ্য ভালো যে মাসের প্রথম সপ্তাহ হওয়ায় মানি ব্যাগ পূর্ণ ছিল তখন রানু একই পদ্ধতিতে নিজের জন্য শাড়ি পছন্দ করে মুরাদের মানি ব্যাগের স্বাস্থ্য কমিয়েছে এবারে অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে এক তারিখের আগে টাকা শোধ করে দেবে না না ঠিক আছে বলে আশ্বস্ত করেছিল মুরাদ ঘন্টা দুয়েক ধরে শত দোকান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুরাদের মানি ব্যাগের স্বাস্থ্য ক্ষীণতর করেও আপন বড় ভাই তুলল মুরাদের ওপর অধিকার বোধ তৃপ্ত হয়নি রানুর লাইলিকে একটি দোকানে বসিয়ে রেখে গোপনে কিছু বলার জন্য মুরাদকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাইরে শুনুন আমি যা করছি আপনার ভালো জন্য করছি আমি ওকে বলেছি লাইলি বিয়ে পাশ না করা পর্যন্ত আপনি বিয়ের পাকা কথা দেবেন না এখন সরাসরি হ্যাঁও করবেন না নাও করবেন না লাইলিকে নিয়ে আপনি একটু পার্কে ঘোরাঘুরি করে বাসায় আসবেন আমি আগামী সপ্তাহেই দেশে পাঠিয়ে দেব ওকে তখন ওর মারাত্মক একটা খুতের কথা ভেঙে পড়ব তার আগে পছন্দ যদি হয়ও ফাইনাল কথা দেবেন না মুরাদ ভাই এখন যান ওর কাছে ওকে বলবেন আমাকে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছেন আমি একাই চলে যেতে পারব মুরাদ তার ভয় বিরক্তি চেপে রাখতে পারেনি চাপা গলায় জানতে চেয়েছিল তোমার মতলবটা কিরানো আমার কিন্তু এসব একদম ভালো লাগছে না ভালো না লাগলেও আমার জন্য এইটুকু করতে হবে এখন যাও ওর কাছে আমি গেলাম রানুর নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে চাইলেও আপাতত লাইলিকে উদ্ধার না করে উপায় ছিল না মুরাদের তোমার ভাবি তো বাসা চলে গেল চলো আমরা পার্কে একটু ঘোরাফেরা করে বাসায় ফিরব নাকি মেটা খুব অবাক হয়নি ভয়ও পায়নি মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়েছিল রিক্সায় পাশে বসে খুব আড়ষ্ট বোধ করছিল লাইলি তার পরপুরুষের ছোঁয়া এড়ানোর চেষ্টা এবং লজ্জা লাইলির শরীর সম্পর্কে সচেতনতা কৌতূহল এবং খানিকটা আকর্ষণও তৈরি করেছিল বোধ রানু পার্কে পাঠানোর বদলে রাতে যদি ননদকে মুরাদের ঘরে ঠেলে দিত তাহলে মেয়েটার প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ বেপরোয়া হতো সন্দেহ নেই মুরাদের দুর্ভাগ্য যাকে বলে অক্ষত জনি কুমারী তেমন মেয়েকে সম্ভোগের সুযোগ এখনো পায়নি লাইলি সেরকম কুমারী কিনা পরীক্ষা করতে চাইলে কি রানু তেমন সুযোগ করে দেবে ভেতরে এসব দুঃসাহসী চিন্তা নিয়ে রিক্সা এবং পার্কে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলছিল মুরাদ পার্কে সরাসরি মুরাদের দিকে তাকিয়ে লাইলি কথা বলেছিল প্রথম আপনি কথা বলছেন না যে আসলে ভাবি মার্কেটে আপনার অতগুলো টাকা খসানোয় আপনার খুব খারাপ লাগছে তাই না 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 তা মোটেও নয় আসলে আমি বেশি কথা বলা পছন্দ করি না তোমার ভাবি একটু বেশি কথা বলে তাই না হ্যাঁ কিন্তু আমাকে কি বলার জন্য ভাবিকে তাড়িয়ে দিয়ে পার্কে নিয়ে আসলেন কি আর বলব তুমি বলো কিছু শুনি চলুন কোথাও বসি একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসার পর মুরাদের অস্বস্তি হয়েছিল লোকজন হয়তো ভাববে ফুর্তি করার জন্য কম বসি একটা মেয়েকে নিয়ে পার্কে এসেছে সে পরিচিত কেউ দেখলে এটাকে নিছক কোনে দেখার দৃশ্য ভাববে না নিশ্চয় তোমার ভাবি কি আমার সম্পর্কে বলেছে কিছু বলেছে আপনি নাকি মিনিমাম বিয়ে পাশ এবং চাকরিজীবী মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবেন না কেন সেরকম মেয়ে কি ঢাকা শহরে একটাও খুঁজে পাননি আমাকে সেরকম কেউ পছন্দ করে নিজে আসলে আমি মনে করি মেয়েদের লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি নিয়ে বিয়ে করা উচিত নইলে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে শুধু সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সংসারের টানাটানিও কমে না এক গিয়ে জীবনে মেয়েদের মন ছোট হয়ে যায় জটিল হয়ে যায় লাইলি মুগ্ধ হয়ে শুনছিল মুরাদের কথা সমর্থন দিতে মনের কথা খুলে বলেছিল ঠিক বলেছেন আপনি ভাই ভাবির সংসার দেখেও তো বুঝতে পারি সেজন্য আমিও ঠিক করেছি বিয়ে পাশের আগে বিয়ে করব না এর মধ্যে আমাদের থানায় প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারি চাকরির জন্য দরখাস্তও করেছি আচ্ছা ওখানে যদি চাকরিটা হয়ে যায় 
ঢাকায় বদলি হওয়া যাবে না যাবে বোধ আর যদি চাকরিটা না হয় চেষ্টা করলে ঢাকায় অন্য চাকরি নিশ্চয়ই হবে আল্লাহ জানে পরীক্ষায় পাশ করতে পারব কিনা মন দিয়ে পড়ো নিশ্চয়ই পারবে এর বেশি আশ্বাস দিয়ে সোলেমানের চতুর স্ত্রীর মতো তার সরল বোনটিকে প্রতারণা করার ইচ্ছে জাগেনি বিবেকে বাঁচছিল তাছাড়া খুব ভয়ও হচ্ছিল মোরাদের রানু জোর করে ননদকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে কিনা কে জানে পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করা যতটা নিরাপদ কুমারী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা সেরকম নিরাপত্তা জোগায় না তাকে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল চলো আজ ফেরা যাক এখনই ফিরবেন বাসা কিন্তু আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে পারব না কেন ভাই ভাবি সারাক্ষণ থাকে ওদের সামনে আপনার ঘরে যেতেও লজ্জা করে আমার লজ্জার কথাটা বলতেও লাইলির লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গি মুরাদকে মুগ্ধ করে আরও কিছুক্ষণ মেয়েটার সঙ্গ পেলে তার ভালো লাগাও হয়তো বাড়বে তবে কি লাইলিকেই বিয়ের পাত্র হিসেবে বিবেচনা করবে মুরাদ রুবির কথা মনে পড়ে হঠাৎ দেখে শুনে রুবি একটা মতামত দিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে মুরাদের জন্য লাইলিকে নিয়ে সে সৈকতের বাসায় যাওয়ার উৎসাহ বোধ করে আরও একটি কারণে ছুটির দিনে এ সময়টায় সৈকত রুবি প্রায় সপরিবারে নানা রকম সামাজিকতা করতে বেরিয়ে যায় কাজের মেয়েরা মুরাদকে দেখে নির্দ্বিধায় দরজা খুলে দেবে রুবিকে দেখানোর সুযোগ না পেলেও তার ফাঁকা বাসায় লজ্জাবতী লাইলিকে দেখার সুযোগ পেলে মুরাদের রোমাঞ্চ রানুকে পাওয়ার চেয়েও বেশি হবে সন্দেহ নেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন তার চেয়ে চলো তোমাকে নিয়ে আমার এক বন্ধুর বাসা থেকে বেরিয়ে আসি সেখানে বসেও কথাবার্তা বলা যাবে চলুন স্কুটারে উঠে সংকোচ কমে গিয়েছিল লাইলির মুরাদের দিকে তাকিয়ে জানতে চেয়েছিল আপনার বন্ধুরা আমাকে যদি পছন্দ না করে তাতে কিছু যায় আসে না তাছাড়া ওরা বাসায় না থাকলে ফাঁকা বাসায় বসে বসে আমরা কিছুক্ষণ গল্প করব ভাই ভাবি জানতে পারলে কি বলবে বন্ধুর বাসায় যাওয়ার কথা তোমার ভাবিকে বলার দরকার নেই লাইলি হ্যাঁ না জবাব দেয়নি তার নীরবতার অর্থ বোঝার জন্য মুরাদ একসময় মেয়েটির হাত চেপে ধরেছিল লাইলি হাত সরিয়ে নেয়নি তার হাতের উষ্ণ রক্ত প্রবাহে আতঙ্ক নাকি আনন্দ মুরাদ বুঝতে না পেরে আবার কথা বলতে শুরু করেছিল জামাটা পছন্দ হয়েছে তো লাইলি শোনো ওটা আমি প্রেজেন্ট করেছি তোমাকে তোমার ভাই ভাবি যেন ওটার দাম শোধ করার চেষ্টা না করে লাইলি তবু নীরব ছিল তোমার কি খারাপ লাগছে তাহলে চলো বাসায় ফিরে যাই না না চলুন তবে বেশি দেরি করব না সৈকতের বাসায় সুযোগ পেলেই লাইলিকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে মুরাদের বিলম্ব হয়নি কিন্তু দুর্ভাগ্য তার বাসায় সৈকত রুবি না থাকলেও তাদের ছেলে মেয়ে ও বাবা মা সহ আত্মীয় স্বজনে বাসা পূর্ণ ছিল শিমুল তখনও পাকা কিশোরী হয়ে ওঠেনি তবু চোখে সন্দেহের ঝিলি খেনে জানতে চেয়েছিল কে মুরাদ কাকু শিমুল কাছে লাইলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে পরে আসার কথা বলে চলে এসেছিল মুরাদ বাসায় ফিরে আর কোনো দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়নি রাতে ঘরের দরজা খোলা রেখেই ঘুমাত মুরাদ স্ত্রী ও বোনকে নিজের ঘাটে জায়গা দিয়ে সোলেমান বারান্দায় শোয়ার ব্যবস্থা করেছিল ঘুমন্ত মানুষটাকে ডিঙিয়ে রানু কিংবা লাইলি স্বপ্নেও মুরাদের ঘরে ঢু মারতে ভয় পেত বোধ হয় পরের সপ্তাহেই লাইলি ভাইয়ের সঙ্গে গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল যাওয়ার আগে অবশ্য মুরাদের ঘরে এসে বিদায় নেওয়ার সময় বারবার বলেছে আমাদের গ্রামের বাড়িতে একবার বেড়াতে আসেন বলেন কবে আসবেন তারিখ না দিলেও হাসি মুখে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছে মুরাদ সোলেমান বোনকে বাড়ি পৌঁছানোর জন্য এবার অবশ্য লুকোচুরি রাষ্ট্রয় নেয়নি মুরাদকে বলেছিল টিটোর দিকে একটু খেয়াল রাখবেন মুরাদ ভাই আমি লাইলিকে রেখে পশুদিনের মধ্যেই চলে আসব মুরাদের হয়ে রানুই স্বামীকে বরা ভয় দিয়েছিল আমার বড় ভাই বাসায় থাকতে ছেলেকে নিয়ে তোমাকে অত ভাবতে হবে না কোন পুরুষ একই সঙ্গে দুই নারীকে কিংবা কোন নারী একই সঙ্গে দুই ভিন্ন পুরুষকে ভালোবাসতে পারে ননদকে নিয়ে স্বামী দেশে চলে যাওয়ার পর ফাঁকা বাসায় প্রশ্নটা রানুই করেছিল প্রথম মুরাদ হেসে জবাব দিয়েছিল পারে অবশ্যই পারে এই যেমন তুমি স্বামীকে ভালোবাসো আবার আমাকেও ভালোবাসো না কি না আমি ওকে কখনোই ভালোবাসতে পারিনি 
আমি মুরাদকে ভালোবেসেছি শুধু আমার মুরাদকেই ভালোবাসতে চাই কিন্তু আমি কি তোমার সেই মুরাদ হ্যাঁ তুমি আমার সেই মুরাদ তোমাকে পেয়েও আর হারিয়ে যেতে দেব না আমি মুরাদকে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ উত্তরল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল রানু রানুর এরকম আবেগ বিরল ভালোবাসা ও কান্না দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না মুরাদ রানুকে শরীরের সঙ্গে বেঁধে রানুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সেই প্রথম রক্তের উষ্ণ আহ্বান শোনার আগে বুকের ভেতর জেগে উঠেছিল অদ্ভুত এক শীর্ষের বেদনা সেটাই কি তবে ছিল রানুর জন্য বিশুদ্ধ ভালোবাসা যা আর কারো জন্য অনুভব করেনি মুরাদ ভেজা কণ্ঠে সেদিন ভালোবাসার কথা সেও বলেছিল আমিও তোমাকে ভালোবাসি রানু যদি কোনোদিন আলাদা হতে হয় তোমাকে পাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় দূর থেকে তোমাকে ভালোবেসে যাব না আমি তোমাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না সোলেমান ফিরে আসার আগে যা করার করো কি করব ও যাতে আমাদের মাঝখানে আর ফিরে আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করো মুরাদের বুকের ভালোবাসার তরল আবেগ মুহূর্তেই বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল যেন রানুর পাগলামি দূর করার জন্য এবং একই সঙ্গে নিজেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রমাণ করার জন্য বিস্তর কথা বলতে হয়েছিল তাকে জ্ঞানের কথা যুক্তির কথা এবং অভিজ্ঞতার কথা নিজেদের সুখের জন্য তারা পথের কাঁটা সোলেমানকে কৌশলে খুন করতে পারে কিন্তু তাতে কি সত্যিকার সুখী হতে পারবে তারা খুন না করেও অবশ্য আইনের সাহায্য নিয়ে রানু সোলেমানকে তালাক দিতে পারে কিন্তু তার পরিণাম কি টিটোর জন্য ভালো হবে তাছাড়া নিরীহ একটা ভালো মানুষকে কষ্ট দিয়ে শেষ পর্যন্ত সুখী হতে পারবে তারা গল্প উপন্যাসে এরকম ঘটে বাস্তবেও কিছু কিছু ঘটছে কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখো এরকম ঘটনার পরিমাণ কখনোই ভালো হয়নি তার চেয়ে মুরাদ সামাজিকভাবে টিটোর মামা এবং ব্যক্তিগতভাবে রানুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে থাকতে পারলে সবার জন্য লাভ তাছাড়া মুরাদ বিশ্বাস করে অর্থনৈতিকভাবে রানু যদি স্বাবলম্বী হতো কখনো পুরুষের ওপর এমন নির্ভরশীলতা গড়ে উঠবে না রানুকে তাই স্বাবলম্বী করার জন্য বন্ধু হিসেবে মুরাদ সাহায্য করবে বয়স তো বেশি হয়নি রানুর আর সন্তান না নিয়ে সে লেখাপড়া করুক সব খরচ মুরাদ দেবে তারপর রানু ডিগ্রি নিয়ে চাকরি করুক মুরাদ তার চাকরির ব্যাপারে সাহায্য করবে নিরপরাধ স্বামীকে তার খ্যাপা স্ত্রীর কবল থেকে রক্ষার জন্য এত সব কথা বলার পরেও মুরাদ তার গোপন প্রেমিকাকে সহজ স্বাভাবিক করতে পারেনি সন্দেহ ভরা চোখে মুরাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কি তাহলে লাইডিকে বিয়ে করতে চাও মাদা খারাপ নাকি তোমার অসম্ভব প্রস্তাব ওকে নাকি কথা দিয়েছ গ্রামে মাস্টারির চাকরি না হলেও বিয়ে পাশ করলে ঢাকায় ওকে চাকরি নিয়ে দেবে ওর জন্য এত করতে চাও কেন তুমি আরে বাবা তুমি বলেছো বলেই তোমার ননদের সাথে এইটুকু অভিনয় করতে হয়েছে কিন্তু তুমি বললেও ওকে বিয়ে করা সম্ভব নয় রানু কেন সম্ভব নয় কারণ তোমাকে যেমন ভালো লেগেছে লাইলি কে সেরকম ভালো লাগেনি একটু আগেই তো বললে আমাকেও বিয়ে করবে না সারা জীবন আমার বন্ধু হয়ে থাকতে চাও মহৎ বন্ধু সেজে থাকতে চাও তাহলে সেরাতে আমার দিকে হাত বাড়িয়েছিলে কেন বলো কারণ আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসি সত্যি ভালোবাসাকে প্রমাণ করার জন্য মুরাদের যুক্তির কথা জ্ঞানের কথা কোনো কাজে লাগেনি আর আবেগ বিরল বিকৃত কণ্ঠে বারবার উচ্চারণ করতে হয়েছে ভালোবাসি ভালোবাসি রানুর হাত পা মাথা ঠোঁট কপাল ছুঁয়ে বারবার বলতে হয়েছে ভালোবাসি পবিত্র এই ভালোবাসাকে ঠাঁই দেওয়ার জন্য রানু শরীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে হয়েছে শতকণ্ঠে রানুকে ভালোবাসার এই সুখ ছাড়া মুরাদ বাঁচবে না এবং নিজের সুখের জন্য সোলেমানকে সে খুন করবে নাকি গুম করবে রানু যা বলবে মুরাদ এখন তাই করতে প্রস্তুত রানুকে পাওয়ার জন্য সব অসম্ভবকে সম্ভব করবে মুরাদ মুরাদকে পাগল হতে দেখে রানু নিজে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল যেন মুরাদের বিছানায় ঢলে পড়ে গভীর কণ্ঠে বলেছিল তার চেয়ে আমাকেই মেরে ফেলো তুমি আমাকে মেরে ফেলো রানুকে হত্যা করার জন্যই যেন মুরাদ আলো না নিভিয়ে হিংস্র হাতে একে একে তার পরনের লম্বা গোল বড় ছোট সব বস্ত্রই হরণ করেছিল রানু বাধা দেয়নি 
স্বামীর অনুপস্থিতিতে সন্তানকে লুকিয়ে রানুর ভালোবাসার পাগলামি মুরাদের জীবনের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি দ্বিতীয় রাতে তুচ্ছ কারণে বিশাল অভিমান নিয়ে নিজের ঘরে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল রানু মধ্যরাতে দরজা খোলার জন্য মুরাদের সকল অনুনয় বিনয় এবং কৌশল বৃথা গেলে বদ্ধ দরজার সামনে আত্মহত্যার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল তারপর বিষ খাওয়া মুমুর্ষু মানুষের মতো মরণ চিৎকার করেছিল কিছুক্ষণ রানু তখন দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল মুহূর্তেই ডাকাতে রূপান্তরিত হয়ে রানুকে ঘাড়ে করে নিজের ঘরে ছুটে গিয়েছিল মুরাদ রানু ঘাড়ে চড়ে আনন্দে হেসেছিল কিলো দিয়েছিল মুরাদের পিঠে কিল খামচি খেয়ে মুরাদের দোষীপনা কমেনি সোলেমান ফিরে আসার আগে দুপুরবেলা রানু গোসল করার জন্য বাথরুমে ঢুকলে মুরাদও ছুটে গিয়ে বাথরুমে দরজা বন্ধ করে বায়না ধরেছিল এই বাজ একসঙ্গে গোসল করব রানু টিটো জেরে যাওয়ার ভয় দেখানো ছাড়াও কুকুর খেদানো রাগ বিরক্তি এমনকি গলা ধাক্কা দিয়েও নাছর বান্দা মুরাদকে বাথরুমের বাইরে পাঠাতে পারেনি রানু মুরাদি বরং গায়ে পানি ঢেলে দিয়ে তাকে ঠান্ডা করেছিল তারপর বিবস্ত্র রানুর ভেজা শরীরে লাক্স সাবান মাখিয়ে দিয়েছিল পরম যত্নের সঙ্গে সাদা সাবানখানা দেহের প্রতি ইঞ্চি অঙ্গে পরশ দিতে ভুলে গেছে হয়তো কিন্তু মুরাদের হাত সাবানের ফেনা নিয়ে রানুর দুর্গম অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও ছুটে গেছে একইভাবে রানুর হাতের সাবান স্পর্শ নিজের শরীরে ভোগ করেছে মুরাদ চুমু দিতে গিয়ে সেদিন রানুর স্তনে ঠোঁটে এমনকি জিভেও সাবানের ঘ্রাণ পেয়েছিল পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আরও নিবিড় হওয়ার মুহূর্তে হঠাৎ হঠাৎ পিছলে গিয়েছিল কিন্তু বিরক্ত হওয়ার বদলে মুরাদ অনাস্বাদিত আনন্দ শিহরণ ভারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে গিয়েছিল বাথরুমে তখন রানুই তাকে গায়ে পানি ঢেলে দিয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দিয়েছিল বাথরুমে নগ্ন স্থানে স্মৃতি থেকে রানুর সমস্ত শরীরে খাওয়ার সাদা ক্রিম মাখার পরিকল্পনা করেছিল মুরাদ কিন্তু তেমন সুযোগ সোলেমান আর তাদের দেয়নি তবে সোলেমান ফিরে আসার পরও তাদের লুকোচুরি খেলার নেশাটা পুরো কাটেনি এক ছুটির সকালে সোলেমান বাজারে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিটুকে বিছানায় খেলনা দিয়ে ব্যস্ত থাকার অনুরোধ এবং চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বাইরে থেকে ঘরের দরজার শিকল টেনে দিয়েছিল তারপর রান্নাঘর থেকে অনিচ্ছুক রানুকে নিজের ঘরে টেনে এনেছিল মুরাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল ঠিক তার মিনিট পাঁচেক বাদে বাড়া ভাতে ছাই পড়ার মতো বাড়ির প্রবেশপথের বদ্ধ গেটে খটখট আওয়াজটা উঠেছিল হঠাৎ সোলেমানের উপস্থিতি সন্দেহ করে রানুকে তড়িঘড়ি মুক্তি দিয়ে ঠেলে দিয়েছিল মুরাদ নিজে ভালো মানুষের মতো নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল মিনিটখানেক বাদে রুবি ঘরে ঢুকেছিল তার সোলেমানের বোনকে গছাবার গল্প বলে রুবিকে বাসার ঠিকানা নিজেই দিয়েছিল মুরাদ কিন্তু রুবি যে একা একা হঠাৎ এ সময় হাজির হবে ভাবতে পারেনি রানুকে রুবির কথা কখনোই বলেনি মুরাদ তবে অচেনা এক কেরানি সোলেমানের পরিবারে আশ্রয় লোভের কাহিনী রুবিকে বিস্তারিত শুনিয়েছিল মূলত রানুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা লুকোবার প্রয়োজনে রানুর ননদকে নিয়ে তার বাসায় পর্যন্ত গিয়েছিল রুবির মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণে তার মানে কি রানুর চেয়ে রুবিকে বেশি ভালোবাসত সে চূড়ান্ত বিচারে রুবি ছিল একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু তা সম্ভবত নয় আসলে দুজনের ভিন্নতা অনুযায়ী দুজনের সঙ্গে সম্পর্কটাও ছিল ভিন্ন রকম রানুর সংসারে বন্দি মুরাদের নাঙ্গা বিকৃত চেহারা দেখে রুবিও চমকে উঠেছিল সন্দেহ নেই ঘরে ঢুকেই জানতে চেয়েছিল কি ব্যাপার মুরাদ অসুস্থ নাকি নাঙ্গা শরীরে বিছানায় উঠে বসে কঠিন অসুখের ভান করে মুরাদ জবাব দিয়েছিল হ্যাঁ শরীরটা ভালো যাচ্ছে না তুমি বসো আমি বাথরুম থেকে একটু ফ্রেশ হয়ে আসি বাথরুম থেকে বেরিয়ে মুরাদ লক্ষ্য করে রুবি ও রানু ইতিমধ্যে পরস্পরের পরিচয় পর্ব নিজেরাই সম্পন্ন করতে চেষ্টা করছে রুবির মুখে আজ অস্বাভাবিক বিষণ্নতা কিংবা আবিষ্কারের বিস্মিত একাগ্রতা অন্যদিকে রানু এখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি কথা বলছে তারা মুরাদ দুজনকেই স্বাভাবিক করার জন্য পরিচয় করিয়ে দেয় রুবি এই হচ্ছে আমার ল্যান্ডলর্ড সোলেমানের স্ত্রী রানু তবে রানুই হচ্ছে এই বাসার আসল লোক আমাকে বড় ভাইয়ের মতো দেখে আর রানু এই হচ্ছে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সৈকতের স্ত্রী কলেজের অধ্যাপিকা অনেক বড় লোক মানুষ এই মুরাদ মিথ্যে বলছো কেন আমি তোমার বন্ধু স্ত্রী না আসল বন্ধু 
আমি অনুমতি না দিলে মুরাদ বিয়ে পর্যন্ত করতে পারবে না তা জানেন সে কোন কাল থেকে আমাদের সম্পর্ক রানু আগন্তুকের কথা শোনে আর তাকায় মুরাদের দিকে মুরাদ বলার মতো কথা খুঁজে না পেয়ে বোকার মতো হাসে কই আপনাদের বাসায় আর কাউকে দেখছি না যে আমি তো আরও একজনকে দেখব ভেবে এলাম আপনার কি ননদ না বোন না কি যেন মুরাদ তো সেদিন গিয়েছিল বাসায় কিন্তু আমরা কেউ ছিলাম না তখন আমার ননদ দেশে চলে গেছে এসব কথা থাক রানু মেহমানকে একটু চা নাস্তা দাও না আজ আর বসব না মুরাদ তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কাজ আছে কথাও আছে আমার সঙ্গে তোমাকে বেরোতে হবে এখনই এই জন্যই আমি সাত সকালে চলে এলাম প্লিজ গেট রেডি আমি ততক্ষণে তোমার বোনের সংসার আর একটু ঘুরে দেখে আসি চলুন ভাই আপনার কর্তা কই রুবির অনুসন্ধান ক্রিয়া সংক্ষিপ্ত করার জন্য এবং রানুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবান থেকে দ্রুত পালাবার গরজে অবশ্যই মুরাদ ঝটপট জামা প্যান্ট পরে নেয় বাইরে গিয়ে রুবি হয়তো চোরকে আজ কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্য সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেবে তা দিক তবু অবাঞ্ছিত নাটক ঘটিয়ে বাসার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করতে চায় না সে তাছাড়া সোলেমান যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে রিক্সায় উঠেই রুবি মুরাদের শরীরে কোনই মেরে জিজ্ঞেস করেছিল কি ব্যাপার মেয়েটি কে এটা কি বাসায় নিয়ে গেছিলে নাকি বাট এই মেয়েটা তো আমাকে বড় ভাই দায় দিয়েছে ননদকে আমার ঘাড়ে গচাবার জন্য ঘটকালি করছে সপ্তাহ খানিক আগে এলেও দেখতে পেতে তোমার ঘটকটিও তো বেশ সুন্দরী বোন নাকি অন্য কিছু ছি কি যে বলো না বাসায় ঢুকে কেমন অস্বাভাবিক পরিবেশ দেখলাম মেটা আমার সামনে ইজি হতে পারলো না বাচ্চাটাকে দেখলাম ঘরে আটকে রেখেছি আরে খুব দুষ্টু ছেলে আটকে না রাখলে বাইরে পালিয়ে যায় বাদ দাও তো এসব তুমি এত সকালে সৈকতের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়েছো নাকি আর এখন যাচ্ছই বা কোথায় আমি সকালে নাস্তা না করেই বেরিয়েছি আগে কোথাও বসে কিছু খাই তারপর গন্তব্য ঠিক করা যাবে পরিচিত একটা হোটেলের দোতলার নিরিবিলি কোণে রুবিকে নিয়ে বসেছিল মুরাদ রুবি আবারও রানু ও তার ননদকে বিয়ের প্রসঙ্গে কথা তুললে মুরাদ বিরক্ত ভরে তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সোলেমান ও তার স্ত্রীর ভাত থেকে আপাতত রক্ষা পাওয়ার সত্য কাহিনী বলেছে রুবির সন্দেহ দূর করার জন্য রানুকে লোভী ও বাজে মেয়ে বলে মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেনি যাক আমি কিন্তু বউটাকে বলে এসেছি তোমার জন্য পাত্রী ঠিক করাই আছে এবং তাকে বিয়ে করবে তুমি কাকে আবার ঠিক করলে নিজের জায়গা আমি আর অন্য কাউকে ছেড়ে দেব না মুরাদ তুমি ইমিডিয়েট এই ঘর ছেড়ে দিয়ে একটা ভালোবাসা ভাড়া নাও আমিও সৈকতের বাড়ি সংসার সন্তান সবই ছেড়ে দিচ্ছি রুবির নাটকীয় ঘোষণা শুনে অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের আধিক্যে মুরাদ বোবা হয়েছিল কিছুক্ষণ রানু ঘটিত অপরাধবোধ মুহূর্তেই চাপা পড়ার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল চোখমুখ হেসে উঠেছিল সে আচ্ছা সৈকতের সঙ্গে নিশ্চয়ই ফাটাফাটি ঝগড়া করে এলে তাই না মোটেও না সারা রাত ওর সঙ্গে একটা কথা হয়নি ঠান্ডা মাথায় ছেলে মেয়েদের বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি সারাটা দিন আজ তোমার সঙ্গে কাটাবো তবে তোমার ওই বাসায় নয় অন্য কোথাও দূরে কোথাও আমাকে নিয়ে চলো মেন্টালি কিন্তু আমি বেশ আপসেট আছি দুজনই দুরকম কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল একজন অপ্রত্যাশিত ও অবৈধ ভালোবাসা পাওয়ার কারণে এবং তার দুঃখজনক পরিণতির আশঙ্কায় আরেকজন মূলত স্বামীর ভালোবাসা না পাবার কারণে এবং চরিত্রহীন স্বামীকে নিয়ে প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের ভার সইতে না পারার আশঙ্কায় সহমর্মিতা গড়ে উঠেছিল দ্রুত রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে একটা স্কুটার ভাড়া করে সোনারগাঁও বেড়াতে গিয়েছিল তারা শুধু বেড়ানোর আনন্দ লাভের জন্য নয় পরস্পরের সাময়িক সান্নিধ্য লাভের জন্য নয় নিজেদের দুঃসহ বর্তমান থেকে মুক্তি লাভের জন্য ভবিষ্যতে নিজেদের একত্রে নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন ও সম্ভাবনা নিয়ে সারাদিন প্রচুর কথা বলেছিল তারা রুবি এভাবে নিজের অজান্তেই উদ্ধারকারী বন্ধুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রানুর প্রেমের ফাঁদ থেকে উদ্ধার করেছিল মুরাদকে 
বাসায় ফিরে আসার পর রানু তার সঙ্গে আর একটা কথাও বলেনি রুবি তার অজান্তে রানুকে আর কি বলেছিল জানে না মুরাদ খাবার সময়ও টেবিলে উপস্থিত থাকতো না সে একমাত্র টিটোই শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা বজায় রেখেছিল রানু স্বামীকে মুরাদ সম্পর্কে কি কথা লাগিয়েছিল জানে না সে আর না জেনে সোলেমানকে সে কিভাবে মোকাবিলা করে তবে স্বামীকে সে মুরাদ সম্পর্কে যে অনেক কিছু অপ্রিয় সত্য বলেছিল তাতে সন্দেহ ছিল না মুরাদের বাসায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সবকিছু আবার আগের মতো স্বাভাবিক করে তোলার উপায় খুঁজে পায়নি মুরাদ সপ্তাহখানিক পর রাতে সোলেমান এসেছিল তার ঘরে মুরাদ ভাই আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে আপনার কাছে কটা কথা জানতে চাই আশা করি সত্যি কথা বলবেন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মুরাদ অনেকটা সময় পেলেও নিজেকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করেছিল সে নিজের বিয়ের ব্যাপারে রানুকে আপনি কি কথা বলেছিলেন রানু আপনাকে যা বলেছে তার বাইরে আমার কিছু বলার নেই আমার বোনটিকে তো আপনি দেখেছেন তাকে আপনার পছন্দ হয়েছিল এ কথা সত্যি নয় এসব ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করলে খুশি হব সোলেমান সাহেব তবে আমি কোথাও বিয়ে শাদি করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিন্তু রানুর সঙ্গে কি হয়েছে আপনার কিছু হয়নি তো আপনি কি আলাদা বাসা নেওয়ার কথা বলেছেন ওকে হ্যাঁ আমার আসলে একাই থাকা উচিত সেই জন্যই বোধ হয় রানু আপনার ওপর খুব রাগ অভিমান করেছে মুরাদ ভাই প্রতিজ্ঞা করেছে দরকার হয় বস্তিতে নিজের মতো আলাদা থাকবে তবু আর কারোর সঙ্গে জয়েন্ট ভালোবাসায় থাকবে না সিদ্ধান্তটা অবশ্য ভালো মুরাদ ভাই কিন্তু এতদিন এক বাসায় সুসম্পর্ক বজায় রাখার পর আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে আলাদা হই এটা আমি চাই না আমিও বাসা খুঁজছি বাসা না পেলে এবার হয়তো ওকে দেশেই রেখে আসবো বাড়িওয়ালাকে নোটিস দিয়েছি হাফ ছেড়ে বেঁচেছিল মুরাদ মনে হয়েছিল সোলেমান সত্যি একজন ভালো মানুষ এমন একজন গোবেচারা ভালো মানুষকে কষ্ট না দেবার জন্যে রানুর সঙ্গে আশু বিচ্ছেদকে সহজভাবে নিতে চেয়েছিল সে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে রানু অবশ্য তার সঙ্গে কথা বলেছে শেষ কথা মুরাদের মুখে ঘৃণা থু ছিটানোর জন্য তৈরি হয়েইছিল সে বাসা ছাড়ার মাত্র দুদিন আগে সুযোগ বুঝে মুরাদের ঘরে ঢুকে একান্ত কাছে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি মাফিক কাজটি করেছিল সে আমার সর্বনাশ তুমি করেছ কিন্তু নিজের সর্বনাশ করেও আমি অন্তত তোমার মতো চরিত্রহীন লম্পটের খপ্পর থেকে ননদের জীবনটা বাঁচাতে পেরেছি এ জীবনে বিয়ে হবে না তোমার বিয়ে করলেও বউ মুখে একদিন থু ছিটাবে বিষণ্ন হেসে মুখ থেকে রানুর ঘৃণার থু মুছে চুপ করেছিল মুরাদ এছাড়া কিছু বলার কিংবা করার ছিল না তার কেননা রানু যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল তেমনি ঘৃণার বিদ্যুৎ হেনে দ্রুত মিলিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে এই নগরীর প্রতিটি ফ্ল্যাট ও বাসা বাড়িতে সকল স্বামী স্ত্রী যখন সহবাসের আনন্দ বা একঘেমি নিয়ে একত্রে ঘুমোয় মুরাদ তখন শূন্য শয্যায় একা একা জেগে থাকে অনেক রাতে এরকম হয় চোখ বুঝে থাকলেও ঘুম আসে না কিছুতেই ইনসমনিয়ায় ভোগে মুরাদ আর এই রকম জাগরণের মুহূর্তে একসময় টিটো ও তার মায়ের কথা বড় বেশি মনে পড়ত মুখ থেকে রানুর ঘৃণার থু মুছে ফেলতে ফেলতে নিজেকে খুব একা ও অসহায় মনে হতো সুলেমানকে হত্যা করে সন্তান সহ রানুকে ছিনিয়ে আনার ক্ষমতা তার নেই আবার রানুর শরীরী প্রেম ও সাংসারিক সেবা উপেক্ষা করেও নিঃসঙ্গ জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় না সে নিজেকে মনে হয় না প্রেমিক না বিপ্লবী না ভোগী না ত্যাগী শ্রেণীর একজন জটিল মানুষ এরকম আত্মসংকটে রুবি রুবির মেয়ে এবং রুবির সংসারী হয়ে ওঠে মুরাদের জন্য পালাবার বড় আশ্রয় রানুকে পেয়েও হারাবার কারণে রুবির ওপরে কখনো রাগ হয়নি তার বরং রানুকে হারিয়ে রুবিকে সম্পূর্ণ রূপে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল স্বামী সন্তান সহ নিজ হাতে গড়া সংসার ছেড়ে নতুন করে মুরাদের সঙ্গে সংসার করার ইচ্ছেটি বিশ্বাস হয়নি রুবির জন্য তেমন গভীর ভালোবাসা আর টিকে ছিল না কিংবা ভালোবাসায় অবিশ্বাস ঢুকে গিয়েছিল বলেই হয়তো তবু স্বামী সন্তান ত্যাগ করে মুরাদকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়ার ঘোষণাটিকে জীবনের মস্ত বড় একটা প্রাপ্তি হিসেবে অনুভব করেছিল মুরাদ রানু ও লাইলির ভালোবাসা পাওয়ার স্বাদ বাসি হতে না হতেই রুবিকে পাওয়া সেঞ্চুরি করার আনন্দে খেলোয়াড়রা যেমন দিশে হারা বোধ করে মুরাদেরও সেরকম অবস্থা হয়েছিল সেই দিন সোনার গায়ের নির্জন গাছতলায় বসে সকালে রানুর সঙ্গে অসমাপ্ত মিলনের আনন্দ রুবিতে চূড়ান্ত করার অধীর বাসনা প্রকাশ করেছিল মুরাদ 
এই রুবি বাসা নেওয়া পর্যন্ত আমার তর সইবে না চলো ঢাকায় ফিরে একটা ভালো হোটেলে রুম ভাড়া নেব আজ আমাদের হানিমুনের শুরুটা আজকেই হয়ে যাক ঠাট্টা করছে নাকি মোটেই না আমি সিরিয়াস এত বছর অপেক্ষা করে আছো ভাঙন পর্বটা ভালো ভালো শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরো কিন্তু আমার ভীষণ চুমু দিতে ইচ্ছে করছে তোমাকে রুবি মোরাদের গালে আদুরে চর মেরে ঠাট্টার গলায় বলেছিল এমন রাক্ষসে খিদে নিয়ে এতদিন একা আছো কি করে বলতো উঠবার আগে চারদিকে জনপ্রাণীর কৌতূহলী দৃষ্টির প্রহরা না দেখেই সম্ভবত রুবি ঝটিতি মোরাদের মাথা কাছে টেরে নিয়ে ঠোঁট চুম্বন করেছিল সেটাই ছিল প্রথম এবং সম্ভবত শেষ রুবির ভালোবাসা পাওয়ার শরীর স্মৃতি প্রমাণ মুরাদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে চাওয়ার বাসনা যে রুবির শুধু কোনো একদিনের বিপর্যস্ত মনের সাময়িক বিকার ছিল না সেটা প্রমাণ দিতেই যেন মুরাদকে নতুন বাসা নেয়া এবং এখন থেকেই সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার তারা দিয়েছিল রুবি টেলিফোনে এবং দেখা হলো অনেকদিন অনেকবার রুবির তারা খেয়েই একে একে মুরাদ টিভি ফ্রিজ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কিনে ঘর সাজিয়েছে কেনার সময় রুবি সঙ্গে ছিল তার পছন্দেই কেনা হয়েছে সব কিন্তু রুবিকে সৈকতে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য মুরাদ কখনোই তারা দেয়নি মনে করিয়ে দেয়নি একবারও সোনার গায়ের নির্জন মাঠে কি কথা দিয়েছিল সে আসলে সৈকতের জীবন থেকে রুবিকে বিচ্ছিন্ন করার মতো প্রেমের জোরও ছিল না মুরাদের আগের মতোই নিয়মিত সৈকতের বাসায় গিয়ে রুবির সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতি বা অবনতি লক্ষ্য করে গেছে শুধু দুজনের দাম্পত্য কলহ কিংবা প্রেমহীন সম্পর্কের স্বরূপ মুরাদের সামনে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি কেউ রুবি একাধিকবার মুরাদকে শোনাতেই যেন বা চোখের জল ফেলে সৈকতকে বলেছিল ছেলে মেয়ে দুটির কারণেই তোমার সংসারে পড়ে আছি এখনো নইলে অনেক আগে চুকে যেত সবকিছু কথা দিয়েও মুরাদের জীবনে আসতে না পারার কারণ ও রুবির বেদনা উপলব্ধি করে তার সন্তান দুটির উপর কখনোই ঈর্ষা বোধ জাগেনি মুরাদের বরং জন্মের পর থেকে শিমুল ও তার ভাই পলাশকে নিজের সন্তানের মতো দেখে এসেছে কিন্তু শিমুল বড় হয়ে ওঠার পর তার বারন্ত শরীর সৌন্দর্য ঘিরে যেটুকু কৌতূহল ও অনুরাগ জন্মেছে তাকে রুবি কথা না রাখার কারণে মুরাদের মনে প্রতিশোধ প্রতিহিংসা জায়গাটাই স্বাভাবিক সাক্ষ্য প্রমাণ না পেলেও রুবি হয়তো টের পেয়েছিল সেজন্য তার সংসারে মুরাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেই ইচ্ছে করেই অপমান করেছিল মুরাদকে নিজে সৈকতের বাসায় বেড়াতে না গিয়েও শিমুকে নিজের নতুন বাসায় বেড়াতে নিয়ে আসার নানা রকম উপায় খুঁজছিল মুরাদ এ সময় সৈকতের একা আসা এবং নতুন করে মেয়ে দেখার আমন্ত্রণ পেয়ে শিমুর সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনাটাই আবার মনে জাগে দুদিন দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগার পর যাব না যাব না ভেবেও নির্দিষ্ট দিনের সন্ধেবেলা সৈকতের বাসার দিকে রওনা দেয় সে নতুন মেয়ে দেখা বা বিয়ের সম্ভাবনা মনে আগ্রহ না জাগালেও শিমুকে দেখার ও পাওয়ার ইচ্ছেটিকে তুচ্ছ ভাবতে পারে না সে সৈকতের বাসায় পৌঁছে শিমুলকে দেখার আগে মুরাদ অচেনা মেয়েটিকে প্রথম দেখতে পায় বিয়ের কোণে তার আগেই পৌঁছে গেছে ড্রয়িং রুমে বসে সৈকত রুবির সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছিল শিমুল ছিল না সেখানে হয়তো তার নিজের ঘরে পড়ছে অপেক্ষমান পাত্রীকে দ্বিতীয়বার দেখার আগে মুরাদের ইচ্ছে হলো পরবার ঘরে গিয়ে আগে শিমুকে দেখে তার খোঁজ খবর নেয় কিন্তু রুবির দৃষ্টি মাড়িয়ে তার কন্যার খোঁজ নিতে সাহস হয় না শেষ পর্যন্ত এলে তাহলে সুস্বাগতম এবং ধন্যবাদ রুবি স্বাগত জানাতে আজ উঠে দাঁড়িয়ে মুরাদের হাত ধরে কোনের সামনের আসনে বসিয়ে দেয় নিন আপনারা পরস্পরকে চিনে নিন মুরাদ এই হচ্ছে বিন্তি আর বিন্তি এই হচ্ছে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু যার অপেক্ষায় আপনি ছটফট করছিলেন বিন্তি ঠোঁটে চাপা হাসি হাসির চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি বেশি চকচকে যা নির্লজ্জভাবে মুরাদের দিকে একাগ্র হালকা পাতলা লম্বা গরণের মেয়ে পরনে সাধারণ শাড়ি কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগে বই যা এখন সোফার ওপরে মুরাদ বিন্তির দিকে না তাকিয়ে তার ব্যাগের বইটি চেনার চেষ্টা করে মেয়েটি কথা বলে প্রথম আপনার সময় জ্ঞানের প্রশংসা করতে পারছি না সৈকত ভাই সেদিন আমরা ব্যাচেলারদের ক্লাসিফিকেশন করছিলাম আজ আপনার বন্ধুর অপেক্ষায় থেকে আমার কি মনে হচ্ছিল জানেন সময় জ্ঞানের অভাবেও বোধ হয় কেউ কেউ ঠিক সময় বিয়ে করতে পারে না রুবি অকারণ হেসে সমর্থন দেয় সৈকত মেধাবী কোনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে এমনভাবে তাকিয়ে 
চকিতে মনে সন্দেহ জাগে সৈকতকে এই মেয়েটিকেই বিনোদন সঙ্গী হিসেবে গোপনে মুরাদের বাসায় নিতে চেয়েছিল দেখে মনে হয় মেয়েটি প্রফেশনাল মুরাদের খারাপ লাগে কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে জবাব দেয় সে তাহলে তো আর আমাকে গবেষণা করার দরকার হবে না সৈকত বলছিল আপনি বহু অবিবাহিত পুরুষদের নিয়ে গবেষণা করছেন পুরুষ নয় আমার গবেষণার বিষয় আসলে বিয়ে এদেশে বিবাহ নামক সামাজিক বন্ধন মেয়েদের স্বাধীন সত্তা বিকাশে কতটা সাহায্য করে আর কিভাবে বাধাগ্রস্ত করে এই বিষয়টা নিয়েই কাজ করছি স্বভাবতই পুরুষদের ভূমিকার কথা এসেছে সেখানে তার মানে বিয়ের কুফল নিয়ে গবেষণা করতে করতে বিন্তি নিজেও বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে তখন তোমার কথা বলেছিলাম বিন্তি এমন সব প্রশ্ন করেছিল আমি তো শুনে থ এখন দুজনকে মিলিয়ে দিলাম দুজন দুজনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নাও আমাকে কিন্তু হস্টেলে রাত দশটার আগেই ফিরতে হবে রুবি আপা নইলে গেট বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে গেলে না হয় আজ রাতটা এখানেই থাকবে কাল তো অফিস নেই আজ না হয় সারা রাত আড্ডা দিলাম আমরা সরি আজ আড্ডা দিতে পারবো না আপনারা দুজন যদি আমাদের এখন একান্তে কিছু বলার সুযোগ দেন মানে কিছু কথা বলার তাহলে খুশি হব আরে নিশ্চয়ই এই রুবি চলো আমরা ওই ঘরে যাই হ্যাঁ আমি তোমাদের চা নাস্তা পাঠিয়ে দিই আর রাতে কিন্তু দুজনে খেয়ে যাবে আমি কোনো কথা শুনব না ঘর ফাঁকা হতেই দুজন দুজনের দিকে তাকায় অকারণ হাসে তাকানোর মতো বিন্তি কথাও বলে সরাসরি রুবি আপার কাছে আপনার গল্প শুনি মনে হয়েছিল আপনার সঙ্গে আমার বোনবে মানে ভালো বন্ধু হতে পারবো আমরা দেখেও তাই মনে হচ্ছে বন্ধুর খুব দরকার বুঝি হুম আমার পুরুষ বন্ধু যে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু একসঙ্গে বাস করার মতো কেউ নয় তারা আমাকে দেখেই একত্রে বসবাসের যোগ্য মনে হচ্ছে আপনার সম্পর্কে এদের কাছে যতটুকু জুনেছি জেনেছি তাতে আগ্রহ বোধ করেছিলাম চেহারা দেখে কথা বলে আগ্রহটা এখনো নষ্ট হয়নি এইটুকু বলতে পারি তাহলে আপনার আগ্রহটা সম্পূর্ণ নষ্ট করার জন্য এখনই বলা দরকার আমি বিয়ে করব না অন্তত আপনাকে তো নয় আপনাকে দেখার আগে মানে সৈকতের কাছে আপনার গল্প শুনে সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল দেখে সিদ্ধান্তটি জোরালো হয়ে উঠেছে বলতে পারেন মুরাদ এই প্রথম কোনো মেয়েকে অপছন্দের কথা জোরালোভাবে বলতে বাধ্য হল খানিক আগে সৈকতের বিনোদন সঙ্গী হিসেবে মেয়েটাকে সন্দেহ করেছিল রুবি এরকম একটি মেয়েকে তাকে গছাবার চেষ্টা করায় ভেতরে রাগ হয়েছিল সেই রাগটাও মেয়েটার ওপর ঝেড়ে ফেলতে চাইল সে বেহায়া মেয়েটা যেন অপমান গায়ে মাখল না হাসি প্রসারিত হল কিন্তু আপনার বন্ধুরা বোধ আপনার সম্ভাব্য বউ হিসেবে আমাকে খুব পছন্দ করেছে মোরাদ সাহেব পছন্দ করবে ওরা আর বিয়ে করব আমি আমার সম্পর্কে এরকম ধারণা দিয়েছি বুঝি সরি ম্যাডাম আপনাকে হতাশ করার জন্য আমি দুঃখিত আপনি আমাকে মোটেও হতাশ করেননি বরং আমার পছন্দ ও বিশ্বাস আরো গভীর করে তুলেছেন এবার ভয় পেল মুরাদ এমন স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের পরও তার গলায় ঝুলে পড়ার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে আছে বেহায়া বিন্তি চোখে মুখেও মুগ্ধ তার আবেশ যে কথাটা আমি আপনার বন্ধুদের সামনে বিশেষ করে প্রথম দিনেই আলাপ করতে চাইনি সে কথাটি এখনই বোধে বলা যায় তবে আপনার বন্ধুদের সামনে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবেন না আগেই সতর্ক করছি আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইলেও কথাটা আমি বলতাম আপনার বন্ধুদেরও বলেছি ওরা বোধ বিশ্বাস করেনি আমিও বিশ্বাস করব কি না বলতে পারছি না তবে ইচ্ছে হলে আপনার একান্ত কথা এখনই বলতে পারেন কারণ পরে আমাদের দেখা নাও হতে পারে কাজের বুয়া চা নিয়ে আসে সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকে দুজন মুরাদের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় বিন্তি বিয়ে করবে না জেনেও বিন্তি স্ত্রী সেবা উপভোগ করে মুরাদ বলে থ্যাংক ইউ এবার মন দিয়ে আমার কথাটা শুনুন পুরো নাম উম্মে কলসুম বিন্তি নামের সঙ্গে মুসলমানিত্ব থাকলেও প্রচলিত ধর্মের ব্যাপারে কোনো আস্থা নেই বয়স এখন প্রায় পঁয়ত্রিশ যে বয়সে মেয়েরা বিয়ে করে মা হয় আমি সেই সময় অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি বিশ্বাস করুন বিষ পেরোনোর পর বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পর স্বামীর প্রয়োজন আমি একদিনের জন্যও বোধ করিনি কারণ এই সোসাইটিতে স্বামী নামক পুরুষরা যে কি জিনিস কাজের সূত্রে বিবাহিত মেয়েদের চেয়েও সে অভিজ্ঞতা আমার কম নয় 
এই মধ্য যৌবনে স্বামীর জন্য আবার খেপে গেলেন কেন মোটেও না বিয়ে করিনি জীবনেও করব না এটাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত বিয়ের জন্য শুধু প্রেমিকের চাপ নয় কি পরিমাণ পারিবারিক ও সামাজিক চাপ আমি অগ্রাহ্য করেছি শুনলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন আমার বিয়ে না করার সিদ্ধান্তটি মোটেও ঠুনক ও আবেগ অভিমানের ব্যাপার নয় আমি আসলেও বিয়ে করব না মুরাদ সাহেব কিন্তু রুবি বা আপনাকে জোর করছে কেন বিশেষ করে আমার সঙ্গে আপনাকে ভিড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন বুঝতে পারছি না বিবাহিত লোকজন অবিবাহিত নারী পুরুষের সুখ ও স্বাধীনতা সইতে পারে না কখনো এটা তো নতুন কিছু নয় বিয়ে করে আপনি একটা মেয়েকে রেপ করুন কেউ কিছু বলবে না কিন্তু বিয়ের আগে প্রেম করে দুটি ছেলে মেয়ে মিলিত হলেই সর্বোচ্চ হইচই পড়ে যাবে প্রেম করার অভিজ্ঞতা আপনার অনেক হয়েছে সন্দেহ নেই হম তা হয়েছে তবে এমন প্রেম করার অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি যাতে একটি ছেলেকে জীবন সঙ্গী করে জীবনকে সার্থক করার জন্য সাধনা করতে পারি এত অভিজ্ঞতার পরেও আমার মতো একজন অল্প চেনা মানুষকে আপনার বন্ধু হিসেবে পাওয়ার প্রয়োজন হঠাৎ ওই যে বললাম একত্রে বসবাস করার উদ্দেশ্যে দেখুন আমি যে এনজিওতে চাকরি করি মোটামুটি ভালোই বেতন পাই কিন্তু এত ভালো নয় যে নিজেই আলাদা একটা অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে স্বাধীনভাবে থাকতে পারি আর একা মেয়েকে কে বাসা ভাড়া দেবে বলুন কিন্তু আমরা দুজনে মিলে যদি অন্তত দুরুমের একটা বাসা ভাড়া নিই বাসার মতো ঘর গেরস্থালি বা রান্নাবান্নার কাজেও ফিফটি ফিফটি শেয়ার করি তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয় নিজেদের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রেম করে সময়ও অপচয় করতে হবে না বাইরের লোকজন আমাদের স্বামী স্ত্রী ভাবতে পারে কিন্তু আমরা যে যার মতো স্বাধীন থাকব পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস শ্রদ্ধা ভালোবাসা থাকবে আই মিন আ ফ্রেন্ডশিপ কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মতো পারস্পরিক নির্ভরতা থাকবে না প্রয়োজন হলেই আমরা আলাদা হতে পারব আর সেজন্য বাসাটা ভাড়ার দিক থেকে সাত আট হাজার টাকার মধ্যে হলে ভালো হয় যাতে আপনি চলে গেলেও আমি একা মেনটেন করতে পারি বা আমি চলে গেলে আপনি পারবেন বাড়িওয়ালার কাছে অন্তত তখন অবিবাহিত যুবক যুবতীর অপবাদ থাকবে না কি তার মানে আপনি লিভ টুগেদার কথা বলছেন ঠিক তাই এর আগে এরকম কারো সঙ্গে থেকেছেন বলতে পারেন যোগ্য পার্টনার খুঁজে পায়নি এখনো রুবি রুবি আপার কাছে আপনার গল্প শুনে মনে হয়েছিল মতের মিল হতেও পারে আপনার সঙ্গে রুবিরা জানে আপনার মতলবের কথা ওদেরকে বলেছেন মাথা খারাপ নাকি এতক্ষণ তবে আপনাকে বোঝালাম কি লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করে যারা সামাজিকভাবে বিয়ে করেছে তারা আমাদের মতো এরকম অসামাজিক লিফ টুগেদার মেনে নেবে নেভা আমার প্রস্তাবে রাজি হওয়া না হওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে আপনার কিন্তু এ বিষয়ে ওদের কাছে কিছু বলবেন না প্লিজ নইলে অহেতুক স্ক্যান্ডেল ছড়াবে ইউন কিন্তু আপনি যেমন চাইছেন আমাদের সমাজে তা সম্ভব নয় দুজন সমমনা এবং একমত হলে খুব সম্ভব তবে এই জন্য হয়তো দু চার জায়গায় একটু মিথ্যাচার করতে হবে সেটা ঠিক কেউ স্বামী স্ত্রী ভাবলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভুল ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিবাদ করা যাবে না ইউনো নিজেদের সুবিধার জন্য এইটুকু কৌশল অবলম্বন না করে উপায় কি বলুন বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী একটি সংসারে যেরকম আপোষ প্রতারণা ও ইউনো ভণ্ডামি করে থাকে সে তুলনায় আমাদের এইটুকু মিথ্যাচার খুবই সামান্য কিন্তু বিন্তির প্রস্তাবটা বিবেচনা করার জন্যই যেন মুরাদ চোরাগুপ্তা দৃষ্টি হেনে তার শরীর জরিপ করতে থাকে কথাবার্তার মতো মেয়েটার শরীরের অঙ্গ বিশেষ যেন যৌক্তিক অস্বাভাবিকতা নেই কোথাও হালকা পাতলা গরণের কারণে মেটার স্তনের আকার তেমন বড় নয় সৈকত একবার বলেছিল এ ধরনের মেয়েরাই নাকি বেশি সেক্সি হয়ে থাকে সেজন্যই বোধ হয় কথার চেয়েও তার শরীরের আকর্ষণ ক্ষমতা আরও বেশি মাসিক পনেরো হাজার টাকা বেতনের চাকুরে এরকম একটি মেয়ে বিয়ে করতে চাইলে বরের সংকট হবার কথা নয় বিন্তির কথাগুলোকে তাই সত্য বলেই ভাবতে ইচ্ছা করে দেখুন কারোর সঙ্গে পুরো একটা দিনও লিফ টুগেদার করার অভিজ্ঞতা নেই আমার কাজেই বুঝতে পারছি না কি ধরনের সমস্যা আসতে পারে তবে কিছু যদি মনে না করেন একটা জিনিস জানতে চাই নির্দ্বিধায় বলুন একটা ব্যাপার তো বুঝলাম যে একসঙ্গে থাকলেও আপনাকে শাড়ি বা কোনো পারফিউম টারফিউম কিনে দিতে হবে না আপনিও আমার জামাটা কেচে দেবেন না কখনো অর্থাৎ যে যার পয়সায় চলব কিন্তু ধরুন শারীরিকভাবে আপনাকে আমার প্রয়োজন হলো কিংবা কখনো আপনার প্রয়োজন হলো আমাকে এই জন্যে আমাদের পরস্পরকে পে করতে হবে নাকি 
বিন্তির হাসিতে এবার বুঝি সামান্য লজ্জাও মিশে থাকে কথা বলে আরও অন্তরঙ্গ স্বরে না এই সম্পর্কের জন্য পে করতে হবে না তবে জবরদস্তি চলবে না দুজনের ইচ্ছে হলে হবে আমার কথা কিন্তু শেষ মোরাজ সাহেব আমার কার্ড দিচ্ছি এখানে ঠিকানা ফোন নাম্বার আছে সপ্তাহ খানিকের মধ্যে আপনার মতামত সরাসরি আমাকে জানালে খুশি হব আপনার অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার দিলে অবশ্য আমিও যোগাযোগ করতে পারি ঠিকানা বিনিময় হতে না হতেই রুবি ঘরে ঢুকল সরি আমি তোমাদের ডিস্টার্ব করছি না বিন্তি তুমি হসপিটালে একটা ফোন করে দাও আমি তোমাদের খাওয়ানোর জন্য আজ নিজেই কিচেনে ঢুকেছি না রুবি আপা আমাদের কথা শেষ হয়ে গেছে আমাকে এখনই ফিরতে হবে হস্টেলে ফিরে রাতেই আমাকে একটা পেপার তৈরি করতে হবে যেতেই যদি হয় মুরাদ তোমাকে পৌঁছে দেবে না না তার দরকার হবে না মধ্যরাতেও একা চলাফেরা করার সাহস ও কৌশল দুটোই জানা আছে আমার রাতের খাওয়া সেরে যাবার জন্য রুবি ও সৈকতের বারবার অনুরোধে বিন্তি অনেকটা বিরক্তি নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল সরি রুবি আপা নিজের ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্তকেই আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি থাকা বা অপেক্ষা করা সম্ভব বলে আপনাদের এত বলতে হতো না চলি মুরাদ সাহেব মেয়েটির এই ব্যক্তিত্ব ভালো লাগে মুরাদের অন্যদিকে রাতের খাবারের জন্য বিশেষ আয়োজন উপেক্ষা করে পাত্রী এভাবে চলে গেলে স্বামী স্ত্রী দুজনই ভাবল কোনের নিশ্চয়ই বর পছন্দ হয়নি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো তারা মুরাদের দিকে কি ব্যাপার সারা কিরকম পটালি এতক্ষণ যে আর এক মিনিটও আটকাতে পারলাম না পটাতে আর পারলাম কই এতক্ষণ ধরে ভেজর ভেজর করলি কাজের কাজ কিছুই হবে না কাজ বলতে তুই যা বুঝছিস সেটা আমি না চাইলে হবে কি করে সৈকত খোঁচাটা টের পেল বোধ হয় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল আমার মনে হয় বিন্তি ওর ডিসিশন জানিয়ে দিয়েই চলে গেছে রুবি নইলে এভাবে হঠাৎ ঝড়ের মতো চলে যেত না আমাকে সত্যি করে বলো তো মুরাদ তুমি কি আজই ওকে সরাসরি না করে দিয়েছ নাকি হুম অনেকটা সেরকমই ঘরে শিমুল ঢোকায় বিবাহ বিষয়ক কথাবার্তা বন্ধ হলো মুরাদকে দেখেই খুশিতে উচ্ছ্বসিত শিমু ছুটে এলো দুহাত মুরাদের কাঁধে রেখে অভিমান প্রকাশ করল কতদিন আসনি তুমি তুমি না আমাকে আসলে একটুও ভালোবাসো না মুরাদ কাকু এতদিনে মনে পড়লো আমাদের কথা মনে যে প্রায় প্রতিদিন প্রতি রাতেই পড়ে কথাটা মনে করে মন টাটালো মুরাদের কিন্তু রুবির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জবাব দিল আজ তো আশা হতো না শিমু যাকে দেখার জন্য এসেছিলাম তাকে দেখেছ তুমি ওই মাস্টার নি টাইপের ভদ্রমহিলা কি হয়েছে তার ভদ্রমহিলাকে তোমার কাকি বানানো যায় কিনা আমরা সেটাই দেখছিলাম আগে বলনি কেন আমাকে আরো ভালো করে দেখতাম ইন্টারভিউ নিতে পারতাম একটা আচ্ছা ঠিক আছে এই সুযোগটা তোমাকে দেওয়ার জন্য মহিলাকে না হয় আমার বাসায় একদিন ডাকা যাবে তুমি ইন্টারভিউ নিয়ে যে মত দেবে তাই হবে কি রুবি ঠিক আছে বিন্তি আমার বাসায় এলে শিমুকে নিয়ে যাব মুরাদের কথায় সৈকত রুবি যেন নতুন করে আসার আলো দেখতে পায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জবাব দেয় রুবি হ্যাঁ আমরা তো পারলাম না এবারে আমার মেয়ের ঘটকালিতে যদি তোমার বিয়েটা হয় তাও ভালো তুমি তাহলে এবার সত্যি বিয়ে করবে মুরাদ কাকু করে ফেলো করে ফেলো তোমার বিয়েতে অনেক ধুমধাম করব আমরা আর কাকি এলে তোমার বাসাতে প্রায় বাড়াতে যাব আমি কাকির সঙ্গে রাতে থাকবো কাজেই আমার মন মতো হওয়া চাই কিন্তু তাই হবে মুরাদ হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় রুবির চোখে নতুন করে অলক্ষণে কিছু ধরা পড়ার ভয়ে বিদায় চায় কাজের অজুহাত দেখায় রাতে খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ বিন্তির মতো দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে মুরাদ আগে আগে এরকম করেনি কখনো অফিস থেকে ফিরে মুরাদ যথারীতি স্নান সেরে সান্ধ্য অবসর কাটাতে একই সঙ্গে টিভি ও বই নিয়ে বসেছে বসে ঠিক নয় খাটে শুয়েই পড়েছে কিন্তু বই বা টিভি কোনোটাতেই মনোযোগ নেই আজ সংসারে নতুন একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ টেলিফোন আনার কথা ভাবছে সে টেলিফোনটা থাকলে বিন্তির সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই কথা বলা যেত হস্টেলে ফোন আছে তার রাতে করলেও ডেকে দেয় অফিস থেকে এর মধ্যে দুদিন ফোন করেছিল সে বিন্তিও করেছিল একদিন কিন্তু অফিসের ফোনে ব্যক্তিগত কথা 
রুবির ফাঁকা ড্রয়িং রুমে যেভাবে বলতে পেরেছিল সেভাবে বলতে পারে না কাজের ব্যস্ততা ছাড়াও বাইরের পার্টি ও সহকর্মীরা রুমে উপস্থিত থাকে প্রায় সারাক্ষণ এছাড়াও আছে টেলিফোন অপারেটরের আড়ি পাতার ভয় তাই বাসায় ফোনটা নিলে মন খুলে কারোর সঙ্গে কথা বলে মন চাঙ্গা করা হয়তো সহজ হতো আর কেউ না হোক সময় সুযোগ পেলে শিমুল তাকে ফোন করতো অবশ্যই অফিস থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে মুরাদ আগামী মাসেই টেলিফোনের জন্য দরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় খালা এসে খবর দেয় একটা লোক এসেছে কয় যে তোমার বন্ধু কি সৈকত হবে হয়তো ভেতরে আসতে বলো না এই ব্যাটারে আগে দেখি নাই মেলি গলা মুরাদ তার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আগন্তুককে দেখে প্রথমত নিজেও চিনতে পারে না পরনে পাজামা পাঞ্জাবি পাঞ্জাবির ওপরে হাতা কাটা পাতলা কোট মাথায় মানান সই টুপি এবং ঠোঁটে চিকন গোপ মুরাদকে দেখে আগন্তুকের হাসি প্রসারিত হতেই বিদ্যুৎ চমক মুরাদের অন্তরাত্মা ঝলসে দেয় যেন আরে আপনি চিনতে পেরেছেন তাহলে এমন বেশি আসার পরও তো আপনার খালা ভেতরে ঢুকতে দিল না বলল আপনি দাঁড়ান দেখি উনি আছেন কি নাই আরে আসুন 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 বিনতিকে নিয়ে মুরাদ সরাসরি নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে আপনার নিচতলার বাড়িওয়ালা আর আপনার খালার চোখে ফাঁকি দিতে পেরেছি নিশ্চয় মুরাদের চকিতে মনে পড়ে বাসার ঠিকানা সে দিয়েছিল ঠিকই সেই সঙ্গে তার আগমন ঠেকাবার জন্য ঘরের খালা ও নিচের বাড়িওয়ালা বা অন্য ভাড়াটিয়াদের চোখে পড়ার ভয়ও দেখিয়েছিল ভয়টা আসলে তার নিজের বিনতির সঙ্গে লিফ্ট টুগেদারের সিদ্ধান্ত এখনও নিতে পারেনি সে আবার মেয়েটার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার সাহসও দেখায়নি আপনার বাসার গল্প শুনে বাসার পরিবেশে আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সেই জন্যই এ সারপ্রাইজ ভিজিট অবশ্য গোপটা ছাড়া বাকি ড্রেসটা কিন্তু আমার জন্য নর্মাল রাত বিরাতে চলাফেরা করার জন্য এই ড্রেসটা ব্যবহার করি বেশ কাজে দেয় গোপটা অবশ্য পকেটে থাকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করি খুলব খুলে ফেললেই তো খালা সন্দেহ করবে এমনিতেই বলল ব্যাটার মেয়েলি গলা থাক না মন্দ লাগছে না আমি কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি কাল অফিস বন্ধ আপনি চাইলে রাত্রিবাসও করা যেতে পারে এরকম পুরুষ বন্ধুর সাথে এক ঘরে রাত্রিবাস করলে খালা হয়তো কিছু মনে করবে না কিন্তু সৈকত বা রুবি কি আপনার এই অভিযানের কথা জানি নাকি রুবি আপা অফিসে ফোন করেছিল একদিন আপনাকে কেমন লাগলো জানতে চেয়েছিল আমি কি জবাব দিয়েছি জানেন বলেছি বিয়ের ব্যাপারে মুরাদের করব করব গোছের ভাব আছে একটু এই দুর্বলতাটুকু ভালো লাগেনি কিন্তু উনি যদি বিয়ে না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেন তাহলে ভালোই অন্তত আমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা হতে পারে কেননা আপনাদের বন্ধুকে দেখে আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাবার কোনো কারণ ঘটেনি রুবি কি বলল খুব হতাশ হয়েছে মনে হয় আমার খুব অবাক লাগে জানেন রুবি আপার মতো শিক্ষিত মেয়েরাও বিয়ে সংসার ছাড়া মেয়েদের জীবনের সার্থকতা আর কোনোভাবে ভাবতে পারে না আপনাকে প্রস্তাবটা সরাসরি দিয়েছি আই এম শর রুবি আপারা জানলে সেটা কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারবে না আমি নিজেও এখনো পর্যন্ত খুব সহজ হতে পারছি না পিন্তি ওদের আর কি দোষ বলুন দেখুন সেদিনই কথা বলে আমার সন্দেহ হয়েছিল বিয়ে আপনি করতেও পারেন আপনার বাসা দেখে সন্দেহটা কিন্তু গম্ভীর হচ্ছে মনে হচ্ছে বিয়ে করবেন বলেই ঘর সংসার ফেঁদে বসে আছেন সেরকম পরিকল্পনা থাকলে বলুন আমি আমার প্রস্তাব উইথড্র করে ফিরে যাচ্ছি তার মানে আপনার সঙ্গে লিফট টুগেদার করলে ভবিষ্যতে আর বিয়ে করা যাবে না এরকম শর্ত না না আপনার ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না পরস্পরের ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় থাকবে এই শর্ত মেনেই একসঙ্গে থাকব কিন্তু আপনার যদি বিয়ের পরিকল্পনা থাকে আমার সঙ্গে বসবাসের বাস্তবতা আপনার ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করবে আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট আর এরকম পুরুষালী ছদ্মবেশ নিয়ে হয়তো এক আধ দিন একসঙ্গে থাকা যাবে কিন্তু মাসের পর মাস তো সেটা সম্ভব নয় আমার নিজের বিয়ের পরিকল্পনা থাকলে আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই লিফট টুগেদার করতে আসতাম না তাই না মুরাজ যে ভাবনাটা কদিন ধরেই ভাবছিল বিনটি ইতিমধ্যে তা ভেবেছে দেখে খুশি হলো সে তার প্রস্তাবটা অসামাজিক এবং অবিশ্বাস্য হলেও মেটার বিবেচনা বোধ বেশ বাস্তবসম্মত না সেরকম পরিকল্পনা আমারও নেই তবু একসঙ্গে থাকা সুবিধে অসুবিধার দিকগুলি আরও ভেবে দেখা দরকার পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো না হলে পরে গোলমাল হতে পারে আপনি আজ থেকেও যেতেও পারেন আমি খালাকে আপনার জন্য রান্না করার কথা বলি 
মুরাদ ঘর থেকে বেরোলে বিন্তিও তার সঙ্গে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে বাসা দেখতে থাকে ঘরে শেলফে সাজানো মুরাদের বইপত্র দাঁড়িয়ে দেখে খালাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ঘরের দরজা চাপিয়ে দেয় মুরাদ আপনার বাসাটা কিন্তু লিফট টুগেদার করার মতো ছদ্মবেশটা পাল্টালে মানে গোপের বদলে মাথায় একটা ঘুমটা টেনে বাসায় ঢুকলে আমরা বোধ এই বাসাতে থাকতেও পারি অবশ্য একজনের কিছুটা অসুবিধা হবে খালাকে ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে খালা যদি রাতে ডাইনিং স্পেসে কিংবা কিচেনে বাস করতে পারে এবং খালার রুমটা আমি পাই তাহলে এই বাসাটাও দুজনের জন্য মন্দ হবে না অন্যখানে দু তিন রুমের বাসা নিলে এর চেয়ে কম ভাড়ায় পাবো না আমরা মুরাদ ভেতরে ভেতরে ভয় পায় গোপলা তরুণী এই বাসায় আসার পর থেকে তাকে আজ সারা রাত নিজের বিছানায় নিয়ে থাকার সম্ভাবনা ভেতরে রোমাঞ্চ জাগাচ্ছিল লিফট টুগেদার মানে স্বামী স্ত্রীর মতো এক বিছানায় থাকার কল্পনাটাই বারবার মনে জেগেছে কিন্তু বিন্তির খালার ঘর দখলের কথা শুনে মনে খটকা জাগল সেটা পরে ভাবা যাবে কিন্তু আজকের রাতটা আমার বিছানায় কাটালে অসুবিধা হবে না তো এখনই বুঝতে পারছি না রহস্যময় হেসে মৃদু জবাব দিল বিন্তি ধরুন সত্যিকার স্বামী স্ত্রীর মতো আমরা যদি এক বিছানায় বসবাস করি তাহলে কি কি অসুবিধে হতে পারে বলে মনে করেন বিন্তি এবার মুরাদের বিছানায় মুরাদের পাশে পা তুলে বসে হাতে মুরাদের শেলফ থেকে টেনে নেয়া মিলান কুঞ্জরার উপন্যাস সত্যিকারে স্বামী স্ত্রীর যে যে অসুবিধে হয় আমাদেরও তেমন হতে পারে পরস্পরের প্রতি দখলই সত্য জাগতে পারে আমি আমার স্টাডিতে অনেক দেখেছি জানেন স্বামীরা সাধারণত স্ত্রীর আলাদা ব্যক্তিত্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা সহজে মেনে নিতে পারে না স্ত্রীরাও তার পুরুষটিকে পোষা জন্তুর মতো সারা জীবন নিজের বিছানায় ধরে রাখতে চায় তবে সুযোগ পেলে লুকিয়ে চড়িয়ে পরকিয়া করে প্রায় সবাই সুযোগ পেলে বাসার কাজের মেয়েকে বউয়ের জায়গায় শোয়ায় না এমন পুরুষ খুব কম আছে অবশ্য বিবাহিত মেয়েরাও পর পুরুষের পিপাসা নানা রকম সম্পর্কে ছদ্মবেশে মেটাতে চেষ্টা করে আমরাও এরকম ভান করব আপনি নিশ্চয়ই তা চান না কিন্তু ভালো লাগার স্বার্থে তো দুজন এক বিছানায় পার্মানেন্টলি থাকতে পারি আমরা পারি না হুম তা পারি ইচ্ছেটা দুতরফ থেকে সমান হলে সেরকম হতেই পারে কিন্তু আমি অন্তত দিনের পর দিন দুজনের এক বিছানায় থাকাটা পছন্দ করব না এতে বাস্তব কিছু অসুবিধে দুজনকে ফেস করতে হবে যেমন ধরুন মাঝ রাতে লাইট জেলে আমি পড়তে বা লিখতে বসলাম আপনি চাইছেন তখন লাইট নিভিয়ে ঘুমোতে ঘুমালে হয়তো আপনার নাক ডাকে মুখে লোল গড়ায় আমার হয়তো গ্যাসের দোষ এসব নিশ্চয়ই পরস্পরকে বিরক্ত করতে পারে তাছাড়া আমি প্রাইভেসি রক্ষার ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে থাকি একসঙ্গে থাকার পরও আপনার অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে পারে শোয়ার সম্পর্ক হতে পারে আলাদা ঘরে থাকলে আমরা এই স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবো এরকম স্বাধীনতা ভোগের জন্য পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবো মুরাদের প্রথমেই মনে হলো শিমুর কথা বিন্তি যদি বউয়ের ছদ্মবেশে এ বাড়িতে থাকে শিমুকে এ বাড়িতে আসতে দিতে তার বাবা মায়ের নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না রাতে হয়তো বিন্তি শিমুকে বলবে তুমি কাকুর সঙ্গে ঘুমো কিন্তু আজ বিন্তির সঙ্গে এক বিছানায় শোয়ার অভিজ্ঞতা কেমন হবে তার মেয়েটি কি পরীক্ষা নিতেই আজ নৈশবাসের উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটে এসেছে রাতে আজ বেশি এনার্জেটিক ফিল করার জন্য মুরাদ অবশ্য মুরগি ও ডিম রাধার নির্দেশ দিয়েছে খালাকে ফ্রিজে আঙুর আপেল ছিল মুরাদ নিজেই বের করে অতিথির সামনে এগিয়ে দিয়েছে নিজেও খাচ্ছে বেশি বেশি করে পাঠক হিসেবে পরস্পরকে চেনার জন্য বইপত্র নিয়ে গল্প করতে লাগলো তারা বিন্তির গোপের দিকে তাকিয়ে সহসা ভয় জাগলো মুরাদের মনে রুবি যদি হঠাৎ রাতে এসে পড়ে ওই রানুর বেলায় যেমন এসে পড়েছিল তখন কিন্তু গোপন আশঙ্কার কথা বলে বিন্তিকে তাড়াবার কথা ভাবতেই পারে না সে পুরুষ বেশে দুজনে রাতের খাওয়া শেষ করলো একত্রে রাত দশটা পেরিয়েছে সৈকত রুবি বা আর কেউ এসে পড়ার ভয় থেকে মুক্ত হল মুরাদ গোপটা এতক্ষণ ধরে পড়ে আছি মনে হয় পাকতে শুরু করেছে খুলি এখন খালা নিশ্চয়ই রাতে ঘরে আসবে না তবু আমি দরজা লাগিয়ে দিচ্ছি তুমি এবার স্বাচ্ছন্দে বিন্দি হতে পারো তুমি বলে ফেললাম আপত্তি নেই তো বউকে কেউ আপনি বলে বুঝি গোপ টুপি খুলে বিন্তি বাথরুমে ঢুকল মিনিট কয়েক পর বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ অচেনা এক মেয়ে হয়ে পরনের পাজামা পাঞ্জাবি খুলেছে বিন্তি পাঞ্জাবির নিচে নিতম্ব পর্যন্ত যে আরেকটি নাইটি জামা ছিল বুঝতে পারেনি মুরাদ জামাটার নিচে প্যান্টটি আছে কিনা বোঝা যায় না 
বিন্তি স্তনকে যত ছোট মনে হয়েছিল অত ছোট নয় আসলে নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো এগিয়ে গেল মুরাদ কাঁধে হাত রেখে আবেগ মথিত কণ্ঠে বলল স্বপ্নের মতো সুন্দর মনে হচ্ছে তোমাকে বিন্তি এখনো অবিশ্বাস্য ভীষণ রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে তোমার উপস্থিতি মনে হচ্ছে তোমার জন্যই অপেক্ষা করে আছি এতগুলি বছর নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিন্তি স্বাভাবিক গলায় বলল আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে মাথাটা একটু আঁচড়ে নি ভীষণ গুড়গুড় করছে তোমার চিরুন্নিটা দাও মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বিন্তি লাজুক কণ্ঠে বলল রেনকোট পরে বৃষ্টিতে ভেজার অভ্যেস আছে তো মুরাদ বুঝতে পারল না বোকা বিরল দৃষ্টিতে বিন্তি সৌন্দর্য উপভোগ করছিল মাথা চিরুনি চালানোর সময় বিন্তি স্তন দুটিও যেন ভেতরে বড় বেশি অস্থির হয়ে উঠেছে বোকার মতো জানতে চাইল মুরাদ রেনকোট মানে বাহ কুন্ডেরার উপন্যাসেই তো কন্ডমকে রেনকোট পরে বৃষ্টিতে ভেজার সঙ্গে তুলনা করেছিল পরো নি শোনো আমি কিন্তু সেফ পেরিয়ডে নেই ঘরে না থাকলে এখনো সময় আছে নিয়ে আসো কথাটা আগে বলবো বলবো করেও লজ্জায় বলতে পারিনি আমার ভালোবাসা তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না বিন্তি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো তুমি শুধু বিশ্বাস নয় বন্ধু আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই বিন্তি প্রথমে মুরাদকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিল বাথরুমে ঢুকে কি মুরাদের টুথপাশ ব্যবহার করেছে বিন্তি তার মুখে পেস্টের গন্ধ পেল মুরাদ মনে হলো টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মডেল মেয়েটাই যেন এখন তার বুকে নতুন বউকে ঘরে তোলার দুদিন পরে এক সন্ধ্যায় দোতলা থেকে বাড়িওয়ালা সস্ত্রিক প্রথম মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে বেড়াতে এলো মুরাদের ফ্ল্যাটে এত বড় শুভ গাছটা চুপি চুপি সারলেন মুরাদ সাহেব বাড়ি অন্যায় আপনার খালার কাছে শুনে আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না তা কই বৌমাকে ডাকুন বিন্তিকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল মুরাদ মাথায় ঘুমটা টেনে বিন্তিও চমৎকার অভিনয় করল আপনার বাসা দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে খালি যান অনেক দিন ধরেই প্রস্তুত ছিলাম আমরা আর অপেক্ষা করলাম না তুমি আসায় আমরা খুব খুশি হয়েছি মা তা তোমার কথা মুরাদ সাহেব কিন্তু আমাদেরকে গুণাক করেও জানতে দেয়নি কিছু তুমি চাকরি করো শুনলাম কোথায় আছি একটা এনজিওতে আপনারা বসুন না আমি চা করে আনছি চা দিয়ে বিন্তি সামাজিকতাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য বলে আমরা আসলে এখন একটু বাইরে বেরোবো ভাবছিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে তোমরা যাও আমরা এই তো আজ উঠছি কিন্তু মুরা সাহেব আপনি ফাঁকি দিলেও বোমা কিন্তু ফাঁকি দিতে পারবে না তার হাতে রান্না একদিন খেয়ে যাব তার আগে আগামীকাল সন্ধ্যায় আমার বাসায় দুজনকেই খেতে হবে এটা বলার জন্যই এসেছি আমরা দুজনই চাকরি বাকরি করি তো একদম সময় পাই না খালাম মা তবে অবশ্যই যাব সময় পেলে বাড়িওলি বিদায়ের আগে বিন্তির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য অনুরোধ জানায় আবার আপদ বিদায় করে দিয়ে বিন্তি মন্তব্য করে বাড়িওয়ালাকে তো ভালোই মনে হচ্ছে মোরাজ এত ভালো আমাদের জন্য ভালো নয় বিন্তি ঘন ঘন যেতে আসতে যেন না পারে তেমন বুদ্ধি করে চলতে হবে আর চিন্তা নেই দেখলে না কেমন ম্যানেজ করে ফেললাম বিয়ের খবরটা সৈকত রবির কাছেও এখনো জানায়নি মুরাদ বিন্তির বউ বউ ভাবটা পাকাপোক্ত হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিল তাছাড়া মাস না কাটতেই যে বিন্তি সেপারেশনের নোটিস দেবে না তেমন ভরসা পায় না সে বিন্তি অবশ্য তার বুক শেলফ ও জিনিসপত্র খালার ঘরে তুলেছে কিন্তু খালার চোখেও স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা বিশ্বস্ত করে তোলার জন্য দুজনেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুরাদের বিছানায় রাত্রিবাস করে যাচ্ছে দু সপ্তাহ না কাটতেই শুক্রবার সকালে সৈকত সপরিবারে মুরাদের বাসায় বিনা নোটিসে এসে উপস্থিত হল কেবল রুবি শিমু পলাশ ও সৈকতকে দেখলে মুরাদ চমকে উঠত না তাদের পিছু পিছু মুরাদের আপন বড় ভাই ভাবি ও ভাইজিও ভাই ভাবি চট্টগ্রামে থাকে তারা জানল কি করে সৈকত ফোনে খবর দিয়ে আনিয়েছে সন্দেহ নেই বাড়িওয়ালার চেয়েও তুমুল আবেগে আনন্দ অভিযোগ ও শুভেচ্ছা বর্ষণ করতে লাগলো শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গ রুবি বিন্তিকে টেনে এনে বলল এই ডুবে ডুবে জল খাওয়া দেখাচ্ছি মজা নাও ইনি মুরাদের বড় ভাই ও ভাবি না না শুধু সালাম দিলে হবে না পা ছুঁয়ে সালাম করো রুবির চাপে নত হতে বাধ্য হল বিন্তি মুরাদের বড় ভাই আনন্দিত কণ্ঠে অভিযোগ জানাতে লাগলো আরে আনুষ্ঠানিকতা না করো খবরটা আমাদের জানালে তো কোনো ক্ষতি ছিল না 
আমি যে কি খুশি হয়েছি সৈকত আজ বড় ভাইয়ের মতো আদেশ দেওয়ার সুরে বলল মোরাদ তৈরি হয় না বরকনে দুজনকেই আমাদের বাড়িতে যেতে হবে সেখানেই সব ব্যবস্থা হয়েছে চুপি চুপি তোরা কোর্টে গেছিস না কাজী বাড়িতে গেছিস আমাকেও তো জানাসনি আজ নতুন করে সব আনুষ্ঠানিকতা আমার ওখানে হবে রুবি বিন্তির পালাবার পথ রুদ্ধ করার জন্য যেন বলল ঢাকায় তোমার নিকটাত্মীয় যারা আছে তাদের ঠিকানা দাও বিন্তি আমি যোগাযোগ করে তাদের ইনভাইট করছি শিমুল মুরাদকে লজ্জা দেওয়ার জন্য অভিযোগ করল আমি কাকির ইন্টারভিউ নেওয়ার আগে চোরের মতো লুগিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে এটা কিন্তু ঠিক হলো না এই সব সামাজিকতার চাপ প্রতিরোধ করে লিভ টুগেদারের মাহাত্ম বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ঘোষণার মতো ব্যক্তিত্ব ও গলার জোর মুরাদ বা বিন্তি কেউই নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না অপ্রস্তুত বরকনের মতো লজ্জা অনুরাগ এবং সন্দেহ মাখা দৃষ্টি নিয়ে পরস্পরের দিকে ঘন ঘন তাকাতে লাগল শেষ হল শ্রীমতী মঞ্জু সরকারের উপন্যাস স্বরচিত ফাঁদের তৃতীয় তথা অন্তিম পর্ব নমস্কার